पॉडकास्ट ने डिफरेंट वे डिफरेंट ठाउँ में गए क्या पे एंटरटेनमेंट बेसि में गए रहते हैं है तीन क्रिटिकल डिस्कसन सुरू हो भाई वो एक्जैक्टली यहाँ तो फिर के भादा खेल पोडकास्ट भाई मोर इंटरटेनिंग जम्मे तो करने रहें इसी इस इसी में छलफल करने होदन रहो टीविजन को एकाधिकार टीविजन में प्रब्लम के होता भादा खेल उन्नीर को के कुछ इस्टाब्लिश कर बोला तेई मत कर इरिटेटेशनल नहीं गयो कि अगड़ी नहीं सोचे आए है मैं चाहे मेरे के भाथ भाई अलग बैकग्राउंड बड़ा कुरा कर तेरे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा थे के मेरे कंसर्न के पडकास्ट कर मैं बाहर को पडकास्ट हे थे अली जस्तों डिरेक्शन में गए गए तो मेरे पडकास्ट तस्त बाहर को हे यो मं भैद भाई होने जसो लगने कि क्योंकि अब हमी तो एवं सर्कल में बस यूथ सर्कल मात्र क्या ये भाई बाहर के ठाने अभी इंटेलेक्चुअल पीपल अब अलग हे जो फील्ड को पीएचडी होल्डर तो टन रही है कि एक्सपर्ट भाई एक्सपर्ट रही खोज् गाड़ो रही है हमी क्या सीस्टम के भादा खेल कस को रेकर्ड भैन क्या एक्जैक्टली अब तो रेकर्ड करने सीस्टम भी छाइन अब हमी कहीं कस्त हो भादा खेल एट सेमिनार में मं बोला था टीफोन भी छाइन ईमेल भी छेन को कहाँ कति राम मानेह छुट्टि अब तो खोजने जस्तु भन न अरु में तो ठूल येलो पेज हो फेला पार्न सकता अर्ग हम तो सीस्टम तो आर्काइक सीचुएसनम छम हम तो अभी कतजा को डकुमेंटेशन भी भैन वी नो लिस्ट अफ पीएचडी यो फील्ड में एक्सपर्ट हो यो यो हो तर तो मध्य ईज को वर्क खोजना अलग चैलेंजिंग रहे आई थिंक फ्यूचर में तो चेंज भर जा सो तो चैलेंजिंग पार्ट है क्या सो वंस तब आज आई रियलाइज कि ए ओके में भी यो में कन कन्वर्सेशन जान मिले क्योंकि मैं ते पी जी पडकास्टर करें कुछ मैं अडियस को पॉइंट अफ भ्यू बड़ा करा छुन क्या मैं इंट्रेस्ट भाग सब्जेक्टर मैं इंट्रेस्ट भाग एक्सपर्ट लिया हेरु तल तक सब को कमेंट में एक राम कमेंटर हो यो मैं अलग नबुझिकन बोलो अर्थात इसलिए बड़ा राम कुरो बोलो तो ठीक कुरो हो क्या तो सब मं उत होने तो भ्यूअर्स कमेंट गयो तो कमेंट बड़ कमेंट में उन्नीर को एक्ल अर्ला विचार निर्माण करने हो क्या अलग पच्लो समय मैं एकदम जोरदार बड़े एटा कुछ के भनी रहने यो टोटल समस्या को जड़ भाया क्या भादा खेल हम पोलिटिक्स ने स्कलरशिप कंट्रोल गए क्या पोलिटिक्स ने विज्ञता कंट्रोल गयो ये हो सीम्पल चेंज बने के हो तो पोलिटिक्स में भर भादा खेल हमीसंग इकोनोमी भी डेमोक्रेसी भी हम सीस्टम छ रूल अफ लुडिशिय सब थोक तर तो ठीक ठाव में स्कलरशिप पोलिटिक्स कंट्रोल कर दिने होने नेता इंटेलेक्चुअल एटा एक्सपर्ट्स गाइडेड हो भाई ये स्थिति आने थे सब एक्सपर्ट जी बाहर छ उन्नीर को कई तो पोलिटिकल पार्टी भित्र लगे मफिया तंत्र में लगे माने उ एक्सपर्ट हो बायस्ड भो अभी तेज पीछे स्टेट में शासन करने मानी को सब इंटेलेक्चुअल बाहर छोड़ आपको आपको ठाव में बसर काम कर पोलिटिक्स में उन्नीर को इंट्रेस्ट कम भाई तेजा खेल नेसन ने पढ़े आक जो क्षमता होने तो क्षमता प्रयोग पाएन अब ते कारण हम पोलिटिक्स रचनात्मक भैन हम अब्सट्रक्टिव भाई देश में आये इंटेलेक्चुअलिटी स्टेट भि जान दिए हमी ब्रेक करने कुरो ते हो धर साथीस तो टीविजन तो उसमें लेख फेस में तब जो मं बाहर ए बाबा टुणी खेल में मं भेला पारे राज्य चलने हो रहा आइडियोलॉजी क्रिएट करने हो हमी हमी भाषण कर सभासद भर होने होना हमी आइडियोलॉजी दिने हमी के खोलने होने पर्खाल भत्काइने हो कि हजारों इंटेलेक्चुअल स्टेट को सर्विस में जाना पाओस् आप देश भर चीनी गए जमा ये न हो भले उ कम्युनिस्ट बने गाली गए चीन में तो नेता एक्सपर्टाइज को भयंकर एक्सप्लाइड कर सब ठाव में आपको एक्सपर्टाइज डेवलप कर अब ये छोटो समय में उन्हीं यो साइंस को डेवलप गयो तो पोलिटिशियन ने तो करना सकते हैं सो लेट द इंटेलेक्चुअल गिव द कंट्री कुरो तो यहाँ एवं महावीर चाह उ बिचारा ने एटा डिस्कवरी केन्द्र खोलिया तो सरकार का लगी गाड़ो छो योग योजना कुरा योजना बसर खोल क्या बाहरपटी 
ये तब आइले फर्स्ट हम लोग ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट में मन मुके वड़ो करा इट स्ट्रक विथ मी रे त्यो पैटर्न रिपीट हुआ विथ ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल दैट आई ब्रोट हियर के एक्सपर्ट और संग कि नेपाल को कानून बनाऊं दा खेरी मौजूद तो एक्सपर्ट लाइस सो देना या माला मौजूद एक्सपर्ट को ओपिनियन लिए ना है ना आइले शम्मा मैं ये तो चाहिए मतलब बनो ना सीनियर टीचर हूँ लॉ को महिले ही लिया को लीगल प्रोग्राम से आजे देश भरी था पांच वर्ष को लीगल एजुकेशन द महिले लिया को नेपाल में कुने ही लॉ बनो तब मतलब बोला चाहिए ना शम्मा बोलो तो ही ना कि उन्हें ऐमी लाइफ बोला है मतलब तो ठीक ठाउंग में � अब ऑयले थोड़े ही वाला है मिला सपोर्ट करने ये करो मानिस लाइक के लाख सामने डंक का डंक चुनाव में गए रा कार्पन रोजी तेरा पार्टन जी तेरा सांसद जी तेरा देश बनाऊं शकिन चा एक पलट जी तें चा तर जी तेरा जाने मानसे ले जे देश बनाऊं ने आइडियोलॉजी ची क्या था उसको त्यो आइडियोलॉजी � अब उल्लेख जीता है मानसे लेके वने परिवर्तन को लागी जीता है तर उल्लेख से डेलीवर करने उसको आइडियोलॉजी से क्या था उसका वन तो इंटेलेक्चुअल सही नहीं था उल्लेख इंटेलेक्चुअल लाय ट्रैक करना शक है ना परिणाम क्यों उनसे वो अशफल वायरा आये बंदा वो अशफल वो अशफल वैसा की व्यवस्था बोली उनसे तेल लेके बंदा करी ऐ यो स्वतंत्र लेपन के ही ना होने रहा इल्ले परिणाम क्या कर सब ने देश को इल्ले को पॉलिटिकल पार्टी ये रुको भ्रष्ट मान से ये रुको भ्रष्ट मान से ये लग के ही करना ना शकीने रहा बने ये वड़ा खाल को कुरु लिया उन्हें शक्ता तीस कारण इल्ले को देश भरी को डिबेट बने आइडियोलॉजिकल डिबेट हो नेपाल का सिर्फ बनना शक्ता बने डिबेट सुनो उन्हें पता � तरह हमें लेबन तेल सिस्टमेटिक तरीके ले रखना शक्य है तरह अब गवर्नमेंट पर्सन बनने में नेता सकते हैं इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बनो ना इनिशियली पर्कर इनिशिएट भाव कुरा एक जो रिस्ट्रक्चर तो होंगे ना इना प्लस जल्दी भी बने वड़ा कुरा इस लाइक हमें संग थिंक टैंक्स होए ना कि हमें रु रिसर्च में एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट हमने रिसर्च में इन्वेस्ट करा चाहिए ना हमें संग एक्सपर्ट्स और को थिंक टैंक्स होए ना वड़ा ग्रुप्स होए ना जी पन इंडिपेंडेंट लेवल बॉटा एंड तेले कर रहा था अगेन तो पहले अगेन यो मेनस्ट्रीम टीवी बने आज तो बोया कि ये वाटा ऑलरेडी नैरेटिव सेट ऑफ सेट बाको उनसे तेले वैलिडेट करने में ऐसे मात्र खोज जाओ आई ना सो सिमिलरली पॉलिसी में अपनी ऐस तो पॉलिसी बनो नहीं बन रहा ऑलरेडी फिक्स पैसा क्या उनसा तेले वैलिडेट करने एक्सपर्ट जो त्यो आइडियोलॉजी संग मैन है ना उन्हें अलग से बितर अच्छे नहीं देना र जब बस हम दुई तक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ और कुछ डिबेट होंगे ना तब सम बेस्ट आइडियाज़ तो उन्हें ना तो एक लेफ्ट साइड मात्रे है रक्षु वन बने पिस्ता राइट साइड को तो होल परसेप्शन है मेरे मिस पॉइंट एंड आई थिंक दैट इ हम रो सिस्टम में ऐड दे रहे हैं हम रो गवर्नमेंट में ऐड दे रहे हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कुरा लास्ट टाइम तो भाई को मो ऑफिस में उतारे कुरा बाको था मेरे को दिस थिंग अबाउट रमला इंटरेस्टिंग लाय दिस थिंग अबाउट आई मी डेवलपमेंट को कुरा हरो गॉर्सों कंट्री डेवलप कौन पर्सन सिस्टम डेवलप कौन पर्सन � देश बनाओ दहरे डेवलपमेंट तक करने तर सारे तीर एक जोड़ तक करना सकें देने तेरे को तो प्लान होने पड़े डिसेंट्रलाइजेशन करने में मानसो तेरे को तो प्लान होने पड़े रब माला तेरे तो इंटरेस्टिंग लगता आई थिंक वी वी कैन टॉक अबाउट दैट एस वेल ओके फाइन सो सो हाउ डू यू थिंक लाइक एक जोड़ सब तोर इनिशियली प्रायोरिटी में क्या उन्हें पड़े थे? एकदम यो चाहे मेले निके गोयरी है रह रहे हैं। यो डेवलपमेंट को मॉडल सही कुन समाज को सर डेवलप होने से बनने को रह जाए। मेले यार आखिरी मेले बारह तेरह वर्ष तक ही नहीं इसमें स्टडी करी रह गया हो। मेले क्या बने हैं बंदा आखिरी हम रोज तो डेवलपिंग क कैलकुलस मैजिक बने क्या बने बने खेरी सब भी मंचे गरीब सा सब ही कामदार है तबे हम सब ही कामदार हों दा अमी एउटा मंथली एउटा शॉर्ट इन अमाउंट ऑफ सैलरी वा एउटा इनकम कमाऊं सों खान सों काम कर सों खान सों तर हम शंग शेविंग तो सही ना अने मलाई महिले कमाए को पश्चाले दो महीना तीन महीना पुगला तर एक वर्षा म मलाई बात नहीं आधार होंगे ही ना के मेरे इकोनॉमी कोलैप्स कर चा अब यू कैलकुलस मैजिक को थ्योरी सही 
मैं डिजाइन करें अभी मेरे ये राइट टू हेब राइट्स भाई किताब पैला राइट्स होना को लगी राइट हो राइट्स पाने राइट चाहिए रहस क्या तो कुरो हेद्दे मैं चाहिए श्रीलंका को एकदम भित्रीसम पुगे मैं अध्ययन कर धे बसर तैंक गाँव गाँव भी गए हेरे बांग्लादेश हेरे अीन को सीचुआन युनान रोईचाओ भो ठावर में गए हेरे साउथ कोरिया को हेरे डेवलपमेंट के हो भाई कंसेप्ट अने यहाँ को एनालिशि के भादा खी दुई हजार बत्तीस साल में अड़चालीस प्रतिशत मं गरीब थी भंकड़ा छत घट घट आई आम गरीबी सोलह प्रतिशत छम्मा सोह प्रतिशत मं मत गरीब छ तर फैक्चुअली तब हमें शहर भि हे तब हमें आप हूं कामदार हे गाँवला हूं गरीबी तो जत्रा को तत्र घट्यो के भादा खी नेपाल का थोड़े इंडस्ट्रियलिस्टर थोप्रो कमाए थोड़े बैंक थोप्रो आमदानी करे हमीसंग एक वर्ष लगने राष्ट्र बैंक में फरेन करेन्सी रेमिटेन्स बढ़ा यह सब संपत्ति जोड़ा खेल राष्ट्र को कर जोड़े अभी तेस पच्चीस नेपाल पपुलेसन ने भाग करे एगार सौ डलर एवरेज में एवरेज में एवरेज में आगार सौ डलर पर कैपिटा इनकम भाई ओके तर तो पैसा चाहे कोसंग पैसा तो मानेसंग पैसा तो गरीब सब छेन पैसा तो जो धनी मं हो उसेसंग क्याकुलस मैजिक भाया के धनी को संपत्ति पपुलेसन ने बाड़ भाग कर हर एक व्यक्ति एगार सौ डलर कागज में बाड़े अने देश को गरीबी घट्यो भन्नभंदा ठूल मूर्खता के हो चीनी मलेसिन साउथ के सिंगापुर कोरिया डेवलपमेंट चाहे यहीं अब इसको मैं एक्जापल दिए भू चीनी कई सिंगवा यूनिवर्सिटी को कई प्रोफेसर देखि लीएस बड़ा राम्री छलफल भाई मिताब चाह फाइनल करने क्रम में उन्हीं मैं भाग के जब उन्नीस सौ उनचास में कम्युनिस्ट पार्टी शासन लियो चीन में मलसेतुंगी लीएर सब को सपना के थे गाड़ी भी आप बनाने ट्रक भी आप बनाने ट्रैक्टर भी आप बनाने सब चीज आप ठूल ठूला उद्योग खोलो भयंकर देशभरी को सब कोदाला देखि लीएर पुरानों फलाम का डंडीसम भ्या खोजे लिया ठूल ठूल उद्योग में हाल ग्रेट लिप फरवाड़ भर को थ्योरी आए ट्रक भी बनाए ट्रैक्टर भी बनाए सब थोक तो बनाए तर भो कि भादा खी सब फोर्स जो इंडस्ट्रियल सैक्टर में कंसनट्रेट भो एग्रिकल्चर डाउन भो अकाल लगे ते बेला चार करोड़ मं बनो त्यो फेलियर पछाड़ी चीनी भयंकर धेरे ठूल एनालिशि करें नाइन्टी फिफ्टी सेवेन को कुरा हो यो यो पोलिट ब्यूरो में छलफल होता खेल इन को आए वास्तव में क्रांति करना भयंकर सजिलो तर विस करना भयंकर गाड़ो रहे तैंरि मौचेतुंग एटा कुछ के भो भादा खेल हमी सब चीन बाहर गये चीनी इंटलेक्चुअल देश फर्काउन पर्च रब देश बना इंटलेक्चुअल दून प र उन्हीं से भादा खेल एकदम जेनरसली एकदम इंडिविजुअल संपर्क कर बोलाए तो नाशा में काम कर जो चीन को हाइड्रोजन बम डिजाइन करने साइंटिस्ट हो तो आउन नदी रहा थे अमेरिका ने तेल समेत अनेक कर आए रहा नाइन्टी फिफ्टी सेवेन पछाड़ी उ यो टोटल इंटलेक्चुअल प्लांग में योजना बनाने में आर्थिक डिजाइन में सब इंटलेक्चुअल दिए तर सब इंटलेक्चुअल ने इसी काम कर सके तैंको तो तल जो तल लोकल कैडर थे तो हिजो क्रांति कर आक बनो तो भूमिका छेन अभी तो वही पूंजीपति पेटी बुर्जुआ सब देश खाए कल्चरल रिवोल्यूसन तेस कारण इट वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक तर पच्छी तंग सेपिंग के भो भादा खेल ये तो इसी तो चीन डेवलप होना सकते हैं एकजना सिंगवा यूनिवर्सिटी को एकदम बुढ़ो प्रोफेसर यो एटा साइंटिस्टर रोफेसर्स को एटा सानों सम्मेलन गए तंगसुएपिंग तंगसुएपिंग के भो देश कसरी लाने हो भाई राख्ता तो प्रोफेसर के भोने हमी नेशनल इंटर्नशिप सीस्टम सुरू कर कलेज पढ़ने रामी अधिकांश यूथ एजुकेशन में लू अब साइंटिफिक एजुकेशन में लू पर्च भन्ने कुरा बट दुई वर्ष में उन्हीं नेशनल इंट्रांस सिस्टम डिजाइन गयो चार लाख मं पैलो वर्ष उन्नीस सौ उनासी में 
चार लाख मं यूनिवर्सिटी में पुर्यो ते पच्चीस मेडिकल कलेज साइंस एजुकेशन दस वर्ष में तब को ये धर एजुकेटेड मैं डेवलप गए तेई मं आज चीन बनाई रहें डेवलपमेंट को पेलो कुरो कह भादा खी बाटो बन राम इंजीनियर चाहिए साइंटिस्ट चाहिए रामो लयर चाहिए राो डक्टर चाहिए तो उत्पादन करने तो एजुकेशन सीस्टम हो तेल एजुकेशन सीस्टम में डेवलपिंग कंट्रीज ने एकदम राम लगानी गए और भोकेशनल एकदम देश चाहिए प्रैग्मेटिक एजुकेशन डेवलप गए तो मं पैट्रिएटिक भी हो मं आश डेवलप कर डेवलप कर अब यहाँ हम एजुकेशन हेरू तो कस्तो एक्जैक्टली ठैक्क कुछ मा रिट कर सकता यह मल्टिपल टाइम डिस्कस भाषा क्या यहाँ पडकास्ट में कि हमी को एजुकेशन सीस्टम कस्तो करिकुलम लिया हाल दी पढ़ जे पढ़ हम रिक्वायरमेंट के कंट्री को हमला यहाँ कुन कुन अक्युपेशन को स्कोप या अपर्चुनिटी मतलब छाइन मतलब छे कोचर पढ़ाई दिए सब सर्टिफिकेट दिए बस तब एजुकेशन भी को सरकार ने एक्टा सर्टिफिकेट दिने चीज मात्र तर होने तो खास में तो हमें फाइव इयर्स पे जो फाइव इयर्स पीरियड फोर इयर्स पीरियड कलेज सके के कुछ में हमें डेवलपमेंट में चाहिए मैन पावर तो अनुसार डेवलप करते ग्रूम करते लग्न पर्ने हो तो बैकवर्ड इंटिग्रेशन करते लग्न पर्ने हो प्लस यू बिंग समान जल्द यूनिवर्सिटी रन कर रन भाग करिकुलम डिजाइन कर हम करिकुलम रिवाइज भाषा नहीं कि फार मेजोरिटी पीपल को कई रटने तरीकाक कलेक्शन छेन सब्जेक्टर में एक्जैक्टली तब उठा कुरो नई मैं पटक पटक छलफल में लिया लियाने गो कुरो के हो भादा खी ए कुरा तो कोरियन तेईस्टाब्लिश गयो चिनीहर ने इस्टाब्लिश गयो एजुकेशन लाइली मोडर्नाइज नगरिकन साइंटिफिक बनाएर प्रोडक्टिव नबनाएसम देश डेवलप होते हैं अलरेडी जापान ने तई कर जापान को मोडल नहीं चिनीहर ने रउथ कोरिया सिको अई मोडल ताइवान ने भी लगे तई मोडल चाहे लिया तर समस्या कहने भो भादा खी उ नेशनलिस्ट थे उन्नीर पैट्रिओटिक थे उन् देश बनाने पर्ने वाक उ यूनिवर्सिटी डेवलप करे यूनिवर्सिटी को कोर्स चीन लोरिया चाहिए जस्तु एजुकेशन सीस्टम के होने उ लिया बनाए उ लगाए उ डेवलप करें हम समस्या के भो भादा खी नेपाल को टोटल पोलिटिक्स ने एवरीथिंग कंट्रोल गए मत के भू भादा खी वास्तव में भन्ने हो तब हम कहीं कहीं देख इवन ने फैमिली लाइफ र मैरिज समेत पोलिटिक्स कंट्रोल कर क्या कम्युनिस्ट को छोरी कम्युनिस्ट ने बेहे भाई खाले मानसिकता कांग्रेस को छोरी कांग्रेस ने बेहे भाई खाले मानसिकता तो फैमिलीसम पोलिटिक्स आगे तेल के गए सब जो हम मेरिटोक्रेसी एटा योग्यता को आधार में देश में विस करने कुरा को जो फाउंडेशन एजुकेशन हो तो एजुकेशन विस होना को लगी तो विश्वविद्यालय में कोर्स बनाने रिसर्च करने रेस के आवश्यकता भाई कुछ तो इंटलेक्चुअल स्कलर्स नहीं जानने हो तर टोटल विश्वविद्यालय कल कंट्रोल कर भादा खेल पोलिटिकल पार्टी कर तल फेद में स्टूडेंट यूनियन ने कलेज भि कंट्रोल कर विद्यार्थी उन्नीठन को कुरा सीखने फाइट करने कुछ सीख उ नेशन को डेवलपमेंट में यूथर को भूमिका सीकाउद सीखन उ कलेज भि कंट्रोल करने कलेजसंग पैसा मग्ने रू नेतृत्व तो भार पार्टी को नेतृत्व तो में जाने भाई कुरो तल बड़ होती बड़ भाइस चांसलर को नियुक्ति कसले पोलिटिकल पार्टी अभी कस्तों मानेला भाइस चांसलर में नियुक्ति भादा खी उ नजिक को मैं जिस इंटलेक्चुअल उसको कुछ छेन कस्तों मं नियुक्त होने भादा खी कहीं नबिगे एवं गैताल मं विश्वविद्यालय में रेजिस्ट्रार रेक्टर भाइस चांसलर भाई ऊ त्या तो कोर्स परिवर्तन कर देश को डेवलपमेंट को एजुकेशन डिजाइन कर गक हो तो जागिर खाना गा ऊ कने एटा गाड़ी एटा के भादा खेल क्वाटर अस पच्चीस विभिन्न विदेश में भिशी लाने निम्त में विदेश डुलने बाहर डुलने इस गा उसको कंसन ही होने एजुकेशन अस्को कंसन ही एजुकेशन होना तल स्टूडेंट के कलेज में चाह पोलिटिक्स लिया रहा है तल पर भ्वांग पर्या माथि भ्वांग पर्या एजुकेशन भाया तो के हो भादा खी कलेज खोल मस्टर आऊ पढ़ाऊ उसके एटा पाठ्यक्रम पढ़ाऊ उस डिग्री देऊ जब तो मं निस्ल कोर्स सीधे ऊ ए अंधारो में छिर् जो होनी सीम्पल कुरा भन न भोकेशनल एजुकेशन बनाएर तो विद्यार्थी ग्रेजुएट होने बितीक उस 
गर्न इंटरप्राइजेस में छिर्न को लगी सरकार ने दिने जो सब्सिडी सहयोग आर्थिक सहयोग को कुरो तो देना तर तैं फेरी मस्ट्रेलिया पढ़ना जाँचु भर सात हजार डलर तो दिशा नाई दे डोट गिव दिस सेवेन थाउजेंड रुपीज टू द इंटरप्राइजेज अभी मस्ति मत एटा इंट्रेस्टिंग कुरो यो यंग इंटरप्राइजेज चला विदेश गए फर्क आई सर्ट एन इंटरप्राइजेज चला बस यूथ एंटरप्राइनर्स को एट सानों ग्रुप ये कुरा सुनेर तबसंग मन लगे पांच छजा आए उनको मेन गुनासो के थे हेन देश कस्तो भादा खेल उ डेढ़ करोड़ दुई करोड़ चार करोड़ पांच करोड़ को कई न कहीं इट्स अ लट अफ यूथर में अल इन्वल्व निके ठूल जब उल्ले क्रिएट कर करीब करीब देश में एक दुई लाख मानस जब क्रिएट कर उन्हीं को सानों स्किल में कसले फूड प्रडक्शन करूस प्रडक्शन करोला प्रडक्शन करूत्ता प्रडक्शन करो यो कुरो के सरकार को मानी भादा खेल करप्ट सीस्टम रो एजुकेशन बट सरकार में गई कर्मचारी कस्त हो भाई कुरो मैं अनुमान करें अलग के लगे वहाँ को प्रब्लम के थी भादा खेल बड़ा पैथेटिक प्रब्लम एक वर्ष में मान लिऊ न एक वर्ष में चाह कसा लोकल बिहार हमें सीस्टम बना लोकल बिहार बना वा जूस बना उसगे थी ये वर्ष म एक लाख बोटल बेच्छू उसे तो एक्साइज ड्यूटी तो तीर तो एक्साइज ड्यूटी तीर लिया स्टैंपिंग तो गयो बेत जी उसको बीस हजार बोतल से बेचे बिगेन अब डेट एक्सपाइरी तो तोक सर्ट एंड डेट में डेट डेट एक्सपाइरी होब उसे डेट एक्सपाइरी होने वाक चीज एक्साइज तो तीर तो डिस्पोज करूर्ने भैस तो उसको प्रफिट होना तो निम अनुसार उसे तो एक्साइज डिपर्टमेंट में फोन कर मेरे ये सामान डेट एक्सपाइरी हो यो हेर तुचुल्का कर मैं क्लियरेंस कर दून पे मिस्पोज कर मुख में कुरा करें हो आऊला नहीं भो अ फिर फोन गए आँच नहीं हम यहाँ भन्द 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 गए तो डेट एक्सपाइरी को डेट तो तोक टिप्यो नहीं उसे मान लिऊ न सैप्टेम्बर एक्काईस में सैप्टेम्बर बीस में एक्सपायर होने था पाए ते बेलासम अनेक गर्ष झुक्या आऊला कें आतीन भनी हाल हमें बुझी हाल तब के प्रब्लम छ बुझी हाल वहाँ सजी हो चुपचाप लगे काम कर अब सेप्टेम्बर बीस आयो उ तो आएन उन्हीं तो चीज राख्पर्यो अब दुई महीना पछाड़ी आर डेट एक्सपाइरी भाग चीज क्यों चीज क्यों डिस्पोज कर अब अब ते बार्गेंग के भादा खेल बैक डेट में एक्सपाइरी डेट तो मुचुल्का करो डिस्पोज करने कुछ तो उस दस लाख रुपया तो तेरू पे अनेर के भादा खेल हमी नेशन का लगी इम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सरकार ने दिपर्ने जब हमी जब चाह जब क्रिएट कर हमीला स्टेट ने क्या एक्सप्लाइड कर भनाई का मतलब उन्नीर को भनाई के भादा हमी स्टेट को दुश्मन जस्तु भार काम कर एक तो विश्वविद्यालय बट निस्ल गए व्यक्ति स्टेट ने दस बीस लाख रुपया दिए उस काम लगने कुरा में उल्टा एक्सप्लाइड कर इसको जस्ट अपोजिट कीन रिया डेवलप भो वा भादा खेल मैं इंट्रेस्टिंग कुरो साउथ कोरिया में देखे कुरो के कोई मं ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट भैस स्टेट ने उस प्रमोट के करद तिमी अपने ठाव में गए के पढ़ाई लेखक मानेहरले पढ़ाई लेखे मानेह अलग ये मोडर्न प्रडक्शन में एग्रिकल्चर में जानू त्या गांधी को नाम बट गांधी एग एग्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भोलिया रहे क्या इस अंतर्गत मस्टर डिग्री पढ़े इकोनोमिक्स पढ़े ल पढ़े जुनसुक साइंस पढ़े उसलाई छ महीना को एग्रिकल्चर डेवलपमेंट को लगी एग्रिकल्चर कल्टिवेशन को लगी ट्रेनिंग दिए उस काम में पठाऊद अभी ऊ काम में गई सके उसे तो प्रडक्शन कर स्टेट को पोलिशी के भादा खेल तिमी आँप मत्र उत्पादन नगर आँप को जूस भी बनाऊ आँप को जूस बनाकर तिमी मार्केट में लिया अभी उसे रफ आँप को जर्किन का जर्किन आप को जूस बनाए पे तो फैक्ट्री लगे बोटलिंग करने पर त्यो करने को लगी स्टेट आप कंप्यूटर बोक तेस का में गयो उसको कंपनी तैं दर्ता गयो अ पैसा भी चार्ज करेन उसको नाम को कंपनी भो है उस तिमी के चाहिए के सहयोग चाहिए तो मगो तिमी कई कैश सहयोग चाहिए तो दियो इक्विपमेंट चाहिए तो दियो उसे ठावट इक्विपमेंट ला सब्सिडी दिए उस प्रडक्शन में लियाद अब हम यहाँ पढ़े को के का लगी भादा खेल सब भाग ठूल पैथेटिक कुछ के देख्छ भादा खेल मैं पढ़ा कलेज में 
त्यो पढे को विद्यार्थी बोली मौ गोयरा मौ आपुले प्रोडक्शन करनु पर्छा मौ आपनो मालिक आपने उनु पर्छा बंदे ही ना हर एक मानचे फर्स्ट ईयर देखी साखा दिख रही दोनों को लगी सोची रहा सके उसको जम्मा किसा बंदा खरी साखा दिख अब तो मैं पैथेटिक करा बनो हमी एसिस्टेंट प्रोफेसर लाय पैंतालीस हजार � पौंतालीस हजार रुपया लिए रहे स्टेट कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ाओ ना आऊं दही ना एलएलएम पास करेगो तीस हजार का जागिर खाना जानता जागिर उसको आवश्यक बो के जागिर उसको आवश्यक बो कीना बने जागिर खाने मानचे इम्पोर्टेन्ट मानचे वो जागिर नो खाने बाहर पढ़ाओ ने मानचे उद्योग करने मानचे मीडिया है ना कम्युनिस्ट और ले पटक पटक शासन में एयरपोर्ट बड़ा तोपे यहाँ उधर ये वड़ा देखने उनसा नहीं सरकारी कर्मचारी जाने बाटो शर्बतशादरन जाने कर्मचारी शर्बतशादरन हो कि कर्मचारी माली को कि शेवा को कर्मचारी तो शेवा को तो तिल्ले क्या देखा है उन्हें शर्बतशादरन जाने बाटो कर्मचारी जाने बाटो टोटल उद्देश्य बने को कर्मचारी निर्माण करने हो इतनी ढेरी कॉलेज और ले कर्मचारी निर्माण करी रहा था तेज का न्यू एजुकेशन सिस्टम डिसमेंटल करने हो बने पॉलिटिक्स में अब इस्कॉलरशिप को कंट्रोल होना आवश्यक था इसको विरुद्ध में अब आंदोलन करना आवश्यक था हमें जिस तरह मैंने चले शॉर्क एक स्कॉलरशिप ले बिगेता ले कंट्रोल करने पर चाह बनने को रा उठाऊं ना आवश्यक चाह तीमिले नियुक्त करे को बीसी ले गरे को जो नुकसानी हो त्यों नुकसानी तीमिले से तेरना पर चाह बनने को रा उठाऊं ना आवश्यक चाह तेज और थमा ऑयले को जो फेलियर हो यो यो फेलियर ले मानिसला दब बाते बन हमें ले तीस वर्ष में नेपाल कोस्टो बनाऊं ने जस्तो कोरियन अरुले चीनी अरुले जापानी जरले घोषणा करो अयले को चीनी अरु के एग्जाम्पल दिने होने 2.5 में चीन मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी में टास्पा होने ही बने अने नेपाल से 2.5 में क्या होने था पहले तो त्यो बीजा नूनु पर नहीं तेज भीतर हमरो इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्टो उन्हों पर नहीं हो हमें ले प्रोडक्शन में कहाँ जानु पर नहीं हो हमें ले त्यो प्रोडक्शन लाई कहाँ मार्केट डेवलप करने हो हमरो इंडस्ट्री कॉस्टो उन्हों पर नहीं हो बनने को मूल रूप में बनने ये उटा गुरु योजना ये उटा मास्टरपीस ये उटा ब्लूप्रिंट बन्चन डेवलपमेंट को त्यो ब्लूप्रिंट बनाय तो ब्लूप्रिंट लाइट साइन है एजुकेशन पर हमें ले लेने था तेला कती इंजीनियर साइन है वो तेला कती लॉयर साइन है वो तेला कोस्टो खाल को ओमेन रिसोर्स साइन है वो बंदर गवर्नमेंट पढ़ने में नो ब्लूप्रिंट था नो योजना था नो इकोनॉमिक खाका था नो तो पंद्रह वर्ष पचाड़ी वह बीस वर्ष पचाड़ी ओमेन रिसोर्स प्रोडक्शन संगसंगे का लगी तो पैं तो एजुकेशन में चेंज हो यदि यही एजुकेशन सीस्टम ने रहने वाले नेपाल विल बी कोलैप्स इन फिफ्टीन इयर्स दिस अज टोटल्ली अनप्रोडक्टिव आर्काइक एजुकेशन सीस्टम यो चैलेंज फेस करना गाड़ो तब को टोटल एजुकेशन सीस्टम मि मफिया को कंट्रोल भैस स्थिति हमी जस्तो मानचे एरु को काम तो लड़ने वाय के बनी चाहिए ना एंड एजुकेशन कुन पारल एक्सपेंसिव भागो सके प्राइमरी एजुकेशन देखे ले रहे एवरीथिंग है दरे मतलब छको परसों वाले स्कूल औरों को बच्चा औरों को फीस औरों ये रे रा जूनी साबले एवरीथिंग सा हमरो बेला में तो आई रिमेम्बर अबाउट ऑफ कोर्स एजुकेशन को तात्पर्य था मानिस को शोषने पद्धति लाई मानिस को लॉजिकल ये उटा एनालिसिस को पावर लाई रा उसको प्रोडक्टिव इनोवेटिव कुराला बढ़ाऊंने होनी था तर एजुकेशन को सर गई राचा वन्ना वन्ना खेरी स्कूल रामरो उन्हु पर था करिकुलम जेसु के उस मतलब सही ना स्कूल रामरो उन्हु पर था वन्ना खेरी स्विमिंग पूल चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर को करा मात्रा है मात्रे स्विमिंग पूल चाहिए जीन चाहिए फरक कॉफी रूम चाहिए फरक केरे कैफेटेरिया चाहिए और जो क्या बंदा खेरे 
ड्रिंक्स करने ठाउं सम्मत साइयो बने शी त्यो फैसिलिटी ले के करे हो बने बंदा खेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली बाइसी फीस बढ़ी बो उन्हु पर ने कुरो के थे बने रिसर्च मां भी दिया थी ला इन्वॉल्व बनु पर थे वो पांच वर्ष पांच क्लास देखी रिसर्च मां भी दिया थी ला इन्वॉल्व बनु पर थे वो मैथमेटिक्स टोटली डिस्ट्रॉय करी शक्य हो साइंस डिस्ट्रॉय करी शक्य हो कल्चर को केप पनी करो सही ना हिस्ट्री तो सके सके हिस्ट्री शिद्दी शक्य हो अन्य मेले ही जो मात्रे ये उटा त्यो किताब पढ़े थे � उनसा के बंदा खेरी कल्चर में मानसे को कॉन्फिडेंस उनसा त्यो कल्चर में जति कॉन्फिडेंस वो मानसे नेशनल लाइन आया कर सा अनि त्यो उल्ले सही एक दिन वड़ा एग्जाम्पल दियो किन साइनिज़ और इतनी देरे कॉन्फिडेंस आ बंदा खेरी 2000 वर्षा पुरानो लैंग्वेज बनी था 2000 वर्षा पुरानो उन्हें को क्लासिकल स्क्रिप्चर सरू बनी था उन्हें को शपई भी दुआ नरले बने को कुरो बनी था इतिहास था कल्चर था पीपल कॉन्फिडेंस था देश का नूनेरू डरा हुआ देना अनि ये वड़ा इतिहास को कुरो गर्दा खेरी कोस्टो इंटरेस्टिंग कुरो इले लेटेस महिले ये वड़ा फेल था पायरा अनि एनालिसिस करे कुरो नारद त्यो लिखिए था चौबीस साल वर्षा गाड़ी केशर मॉल को लाइब्रेरी में यो बंचालो बंदा पछाड़ी चाहिए त्यो किताब फैला पर हो तेज चाहिए नारद मनु स्मृति बने रहे लिखिए गोरा था त्यो लिखिए गोरा सन नेवारी भाषा में मनाई को मतलब चौबीस सौ और वर्षा गाड़ी नारद स्मृति लेने में चेतन नेपाली रेशन अब आमिल लेके पढ़ाया कोई रेयर होले राइमिल लेके पढ़ाई रासो नेवारी भाषा बने को टिबेटो बर्मिच तिब्बतीरा बर्मिच ग्रामर वड़ा आगो बने जोश को इस्मरिती चौबीस सै वर्षा अगाडी लेके एको था टिबेट छोटो शताब्दी वड़ा स्ट्रोंग चोंग गम्पो पछाड़े राज्य बने हो अनि नेपाल में आयरा उल्ली � यदि हमें ले सीखा को थियो नारद इस्मरिती नेवारी भाषा में लिखी है कौन सा नेवारी भाषा हमरो क्लासिकल भाषा हो रे यो भाषा में चाहिए हमें ले लिखी है का लिटरेचर औरो नेशन का एसेट सुन रे हमें ले स्कूल में पढ़ाउनु पर सा रे त्यो हर एक ले पढ़नु पर सा बने बने जस्ट उदाहरण को लगे नेबारी में लेखे बंता मलाई गोवरों तक के बोलो ना खेरी मेरे देश को मैंने से लेखा रसन दत्ते था और जब तक इंडियन ले लेखा बन्ना बन जाते हो स्वयं इंडियन ले नेपाली ले लेखा बन्ना बनी किताब लेखा अली बरसा बन्ना खेरी मलाई त्यो स्मृति प्रति गोवरा बोले भाषा के मैं लेखे ऐसा बन्ने को रहता ह बाउन लाइफ में नहीं जोड़ने रहता है, छेत्री लाइफ में जोड़ने रहता है, नेवार लाइफ में जोड़ने रहता है, बुद्धिस लाइफ में जोड़ने रहता है, साके लाइफ में जोड़ने रहता है, प्रधान लाइफ में जोड़ने रहता है। तो इफ वी क्रिएट दैट काइन ऑफ हिस्ट्री, नेशन त्यौहार नहीं बनने रहता ह उल्ले डिवाइड करे रहे मात्रे शासन करना सीखे होगे ये जो काठमांडू भक्तपुर रा ललितपुर राज्य हों दा खेरी डिवाइड करे रहे सीखे हो काठमांडू में ऑपरेट करने में ऐसे पैटर्न सीरियो बने ठुलो होंडी होगे ये ताको राजा ले उल्लाइ समरक्षण करे रा वो ये ताको प्रधानमंत्री होंडी हो शु जोइले पन हमरो अलग तो बुढ़ा पागा आ रहा है मलाई था चा पहला पहला हमरो बेपार करने चीज के वाने त्यो लाल गेडी बनती होगे सुन जोखना एका पट्टी ये उटा रात वो दाना आ लेन्थी और कबड़ी सुन उन्थी होगे इट्स वो एक्यूरेट त्यो लाल गेडी सी गन्ने होगे जस्ट तो पैसा लीना है उधर खेरी कोटी वोड़ा दाना हो जो त्यो आले रगे सी त्यो बराबर को पैसा हो दान में पनी तेही हो कश्मीर में बेपार में पन तेही हो सुन बेपार में पन तेही हो वेर इज दैट टुडे त्यो लॉस्ट हो कुने ही पनी चीज चाहिए ना आजा हमरो बच्चा बच्चे संग कुने ही पनी चीज चाहिए ना हिसाब पनी चाहिए ना हमरो हिसाब पनी शिद्दी हो जस्ट तो उदाहरण को लागे ये जो आमिले बनने के लिए कती हो ना खेरी कती पैसा लोन लेना पड़ने से तीमरों ना पांच बीस आ बंदियों ने आमी पांच बीस बने बीसोटा पांच शाये बंदियों आइंटे सौ रुपये तक कहीं ले पनी बने नहीं पांच बीस आ शाये बीस आ हमरों तो यूथ हो वेर आदे 
this can you system say given a manisher like culturally historically tobacco mathematically scientifically lunatic banabishi sasa karula sasan gana rana le tegorio tevan the ogari shar lepani tegorio to some extent tevan the pasari political party or lepani egorio अनि हाम्रो डेभलपमेन्ट को प्लान किन बनेन एजुकेशन छैन एजुकेशन मा रिफर्म नै हुन दिदैन भन्दाखेरि यो जुन एउटा सर्कल छ नि एउटा बिसी सर्कल यो बिसी सर्कल को एनालिसिस भएन यो एनालिसिस गर्ने कुरामा इन्टेलेक्चुअलहरुको फेलियर हो सायद म जस्ता इन्टेलेक्चुअलहरु पनि स्टेटकै आस गरेर बसे मैले बोले भने दिदैन कि भन्दा भने मलाई चाहिया छैन मैले जे कमाएको छु मेरा लागि त्यो ठूलो कुरो छ भनेर हजारौ इन्टेलेक्चुअलहरु बोल्दिने भए त पोलिटिक्स पोलिटिसियनहरुलाई च्यालेन्ज हुन्थ्यो होला नि जसरी कल्चरल रिभोलुसनमा हजारौ मान्छेले इभन कम्युनिस्ट पार्टीलाई च्यालेन्ज गरे नि त त्यतिबेला कोरियाको चुन्दु वान देखि लिएर त्यो खालको डिक्टेटर्सहरुलाई च्यालेन्ज गरे नि त तर हाम्रोमा किन भएन भन्दाखेरि एजुकेशन स्किल्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हिस्ट्री स्किल्ड हिस्ट्री स्किल्ड हो अब कस्तो विरक्त लाग्दो स्थिति छ भन्दाखेरि अ हामीले एउटा कुरा हेरौ न 2000 वर्ष पुरानो इतिहास छ राजा अशोक आएको सम्मको इतिहासहरु छ त्यो सबै राजाहरुको नाम छ यो राजाहरुले मात्र देश चलायो त कुनै जर्नल थिएन होला कुनै न्यायाधीश थिएन होला कुनै इन्टेलेक्ट त्यो बुद्धिजीवी कोही थिएन होला कसैको इतिहास लेखिएन उति बेला देखि अहिले त इन्टेन्सनली सिधै हो it is the deepest of the story. No, this is something I realized. History is a very important podcast. You want to say that you are a very good Just like most oil generation good people, we care about society. We are better, we are improved. We are more detached. We are history. We are history. history. We are history. We history. We are history. You realize that you have to be able to do this. I podcast, I precisely remember throughout the podcast, Goosebumps. I didn't know how much history is to read. I think that the future generation I think future generation is bigger disconnect. There's nothing to feel proud of this. History or culture. Man, Nagariko, state, Pratira, Shamas, Pratiko, confident. त्यो कन्फिडेन्स नै सिद्धिएको हो अहिले अनि जस्तो किन हिस्ट्री सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा थुप्रै जस्तो लियो टोलस्टयहरु देखि लिएर धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि जसरी हामी पानीमा एउटा स्थिर पानीमा हेरे भने हाम्रो तस्बिर देख्छौ त्यो पानीलाई चलाइदियो भने ब्लर हुन्छ अनि हाम्रो अनमार नाक फरक फरक खालको देखिन्छ यो हिस्ट्री भनेको चाहिँ त्यस्तै पानी हो शासकले इतिहासमा आफ्नो अनमार हेर्यो भने म को हुँ भन्ने देख्छ इतिहासले नेशनको परिदृश्य निर्माण गर्छ अब जब इतिहासै छैन भने उले कहाँ हेर्ने त त्यसैले इतिहास सो इम्पोर्टेन्ट अब नेपालको त अर्को पनि के इम्पोर्टेन्ट कुरो छ भन्दाखेरि इतिहास कहाँ जोडिन्छ नेपालको भनेर भन्दाखेरि हामीसँग पाटन काठमाडौँ भक्तपुर पाल्पा पूर्वमा धरान उता पश्चिममा बैतडी देखि लिएर पुरो मन्दिरहरु देखि लिएर स्वयं कपिल वस्तु देखि लिएर राम ग्राम देखि लिएर तपाईको देवघाट देखि लिएर यति धेरै हिस्टोरिकल प्लेसेसहरु छ नि जो प्रमाणित प्लेसेसहरु हो यदि हामीले हिस्ट्रीमा साइन्टिफिक तरिकाले हिस्ट्री पढ्ने बुझ्ने र अध्ययन गर्ने सिस्टम डेभलप गर्दिने हो भने त नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरु त हिस्ट्रीको डेभलप गर्न सकिन्थ्यो होला जस्तो उदाहरणको लागि म पटक पटक भन्ने गर्छु नेपाल मन्दिर भक्तपुरको त्यसको आर्किटेक्चर कसरी बन्यो भन्ने कुरा अहिले सम्म अध्ययन भएको छैन त्यो भैँचालाले किन लडाउन सकेन ओके यो तपाईको कास्टमान्डप बन्यो नि यस्तै त्यो कास्टमान्डपको आर्किटेक्चर के थियो भन्ने कुरा त्यो बनाउने क्रममा त्यसको डिजाइन गरेर डिजाइन गरेर गरिएन 
पनि से हामीले त कपिल वस्तु देखि लिएर कास्ट मण्डप देखि लिएर न्यातपोल देखि लिएर कृष्ण मन्दिर देखि लिएर तपाईको धरानको बुढो सुब्बा देखि लिएर यो सबै ठाउँको इतिहास जनरल आर्किटेक्चर देखि लिएर सबै सामान पढाएर खास खास ठाउँको इतिहासमा स्पेशलाइजेसन गर्ने र उनीहरुले मात्रै त्यो टुरिस्टहरुलाई त्यहाँ लिएर जान पाउने उनीहरुले मात्रै ब्रीफिङ गर्ने र हाम्रो इतिहासको उनीहरुले डिस्क्राइब गर्ने जसरी कोरियामा जापानमा चीनमा इभन अमेरिकामा गर्छ त्यो गर्ने हो नि त हामीसँग त 1 लाख त गाइड प्रयोग हुने हेर्छ नि त एक्ज्याक्टली यो सिस्टम चाहिँ कम्पल्सरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक फर एक्जाम्पल हामी घुम्न जान्छौँ मङ्गल बजार हाम्रो त्यहाँको हिस्ट्री नि थाहा छैन अब अब त्यो जस्तो भनौँ न मङ्गल बजारको कृष्ण मन्दिर जुन तरिकाले बनेछ संसारमै त्यो खालको आर्किटेक्चर छैन के छ जसमा त्यस्तो प्रिसाइज त्यो ढुङै ढुङाको भारबाट बनेछ के त्यो त्यो ग्राभिटी कसरी ल्याए अब त्यति बेलाको मान्छेसँग त त्यो टेक्नोलोजी त अहिले त हाम्रो इन्जिनियर त अध्ययन गरेको छैन अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ त हाम्रो इन्जिनियर त अपार्टमेन्टमा बसेर कम्प्युटरबाट अमेरिकाको जस्तो टावर पो डिजाइन गर्छ त उसले त आल्मोनियमको झ्याल ढोकाको पो गर्छ त त्यो पाटनको कृष्ण मन्दिरको कुन ढुङ्गाले कुन ढुङ्गाको भार बोकेको छ त्यो अध्ययन त गरेको छैन त्यसैले हाम्रो युनिभर्सिटीले त त्यो आर्किटेक्चरको साइन्स क्रिएट गर्ने होला नि त अब हाम्रो बेजिङमा बनेको जुन बाइता बाइता टेम्पल छ त्यो प्यागोडा टे अरनी अर अरनीकोले बनाएको अरनीको दौरा सुरुवाल र जुत्ता लगाएर आनिगो भनेर राख्या छ आनिगो को हो चिनियाले भन्दैन चिनियाले आनिगो भनेर चिन्छ हामी अरनीको भनेर चिन्छौँ यहाँ हामी अरनीको भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ त्यति बेला बाह्रौँ शताब्दीमा अरनिको को प्यागोडाको टेम्पल बनाउन चिनिया सम्राटले नेपालबाट कलाकार लानु भनेको के हो नेपालको आर्किटेक्चर लगाए होइन वेर इज द हिस्ट्री पोटला दरबार हामीले बनायौँ पोटला दरबारको जुन आर्किटेक्चर हो नि नेपाली कलाकारहरूको हो नेपालीहरूले बनाएको हो तपाईँको जोखाङ टेम्पल नेपालको आर्किटेक्चर हो यहाँबाट कलाकारहरू बनाए तर उनीहरू कसले बनाएको उनीहरूको इतिहास त लेखिएन तपाईँको पोटोला दरबार बनिसकेपछि सियान यो ताङ डाइनेस्टीको राजाले चाहिँ त्यो पोटोलामा लेखिएको जुन हाम्रो त्यो तस्बिर तस्बिरहरू छ नि मण्डला त्यो मण्डला हेरिसकेपछि ताङको छोरी सङ्गसङ गम्पासँग बिहे भयो उसले जोखाङ टेम्पलमा हाम्रो मण्डलाहरू हेरिसकेपछि उसको ताङ दरबारमा यो मण्डलाको तारिफ गरी त्यो तारिफ गरिसकेपछि ताङ वंशको मान्छेहरूले पोटला दरबार हेर्न पठायो त्यसपछि यहाँबाट कलाकारहरू लगेर त्यो त्यो सियानमा पहरामा बनेको बुद्धको त्यो मूर्तिहरू र गुफाभित्र त्यो मन्दिरहरू बनाएछ नि त्यो गुफाभित्र पेन्टिङ भएको सबै मण्डला यहाँको कलाकारहरूले गरेर बनाएछ वेर इज दिस कन्ट्री यो देशको शासक कहाँ छन् यो देशका मान्छे कहाँ छन् क्या र जुन पनि सोसाइटीको सिभिलाइजेसन या सोसाइटीको कतिको एडभान्स छ भनेर डिनोट गर्ने भने आर्ट भने एकदमै एक्ज्याक्टली हाम्रो जति आर्टमा साइन्टिफिक चाहिँ तपाईँको कसो फेरि एउटा मात्रै होइन तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो चिना लेख्ने हुन्छ नि हाम्रो कहिले जन्मियो के भाग्य छ भनेर त्यो चिनामा लेखे आर्ट हेर्नुहोस् त किन यी मान्छेहरू यो बुझ्दैनन् इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि हाम्रो म्याथमेटिक्स त्यो 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 चिना भन्छौँ नि हामी त्यहाँ त अक्षर लेखेका हुन्छ नि त त्यो क्याल्कुलेट गरेर न कसको भाग्य चाहिँ कति वर्ष पछाडि राम्रो छ कति राम्रो छैन भनेर त्यो म्याथमेटिक्स जुन हो त्यो म्याथमेटिक्स पनि सिद्धियो भनेपछि भोकेसनली पनि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन आर्किटेक्चर छ त्यो आर्किटेक्चर पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि प्रिजर्भ गरिएन हाम्रो आर्किटेक्टमा प्रयोग भएको जुन वस्तुहरू हो धातुहरू हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन वास्तुकला हो नि हाम्रो यो वास्तुशास्त्र भन्छ त्यो त हाम्रो हो यहाँको वास्तुशास्त्र पनि समाप्त त्यो समाप्त भएपछि के भयो त्यसलाई चाहिने काठ समाप्त भयो त्यसले प्रयोग गर्ने त खास काठ थियो त्यो काठको बारेमा जङ्गलमा कसैलाई थाहा भएन त्यो काठ सिद्धियो त्यसलाई त्यो बनाउन चाहिने ल सिद्धियो तपाईँको राम शाहले बनाएको कानुन र जयस्थितिले मल्लले बनाएको कानुनमा स्पष्ट ढङ्गले के लेखिएको छ भन्दाखेरि बजारभित्रको घरहरूको बिचको बाटो कति फिटको हुनुपर्छ त्यो बेलादेखि सिटी प्लान थियो त्यो सिटी प्लान मात्रै होइन त्यहाँ त कति समय भन्छ भन्दाखेरि जस्तो बजारभित्रको बस्ती हो भने मिनिमम छ फिटको बाटो चाहिन्छ दुईटा घरको आमने सामनेको झ्याल कस्तो बनाउनु पर्छ त्यो परिवारको पाइबेसी नहोस् भनेर उसले यता झ्याल फर्काएको छ भने 
माथिल्लो तलाको झ्याल र तल्लो तलाको झ्यालको साइज फरक गर ताकि एतापटीको घरकाले उता च्यासल बनाउनु पर्ने बाध्यता किनभने हाम्रो सोशियल लाइफ चाहिँ च्यासलमा हुन्छ पूर्वदेखि बैतडीदेखि पाँच तर्सम्म बनेका घरमा त्यो सिस्टम छ के बेलुका सबै चाहिँ मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बसेको छ घर एक ठाउँमा छ बिचमा चोक छ सबै बेलुका खाना खाएर आइसकेपछि कस्तो खेती गर्ने रोग लाग्यो भने कसरी बच्ने अनि त्यो 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 घरमा बस्ने सबैभन्दा बुढो मान्छेको चाहिँ डिसिप्लिनभित्र सबै बस्ने त्यो च्यासल सिस्टम हाम्रो यो सबै कुरो लेखिएको छ यदि कसैले त्यो तोडेर घर बनायो भने त्यसलाई यसरी जरिवाना गर्नु भन्ने कुरो पनि लेखिएको छ अनि जब बाहिर त्यो टोलबाट बाहिरपट्टिको बाटो हो त्यो बाटोमा चाहिँ कम्तीमा दुईटा बग्गीहरू क्रस गर्ने गरी बाटो भन्नुपर्छ भनेर त्यति बेला लेखेको छ हेर्नुहोस् बाटो गड्डागड्डी हुनुहुँदैन बाटोमा चाहिँ के भने घोडाहरू खाल्डाखोल्डीमा परेर लड्न सक्छ मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्नेसम्मको कुरो लेखिएको छ धारोमा धा धारोको हाइट कति हुनुपर्छ धारोको हाइट कति हुनुपर्छ भन्ने कुरो अनि त्यसको बारेमा यो धाराको हाइट मेरो अनुमान यो चाहिँ धाराको हाइट कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त पहिला त धारा पानी आएको धारामा मुख हालेर पानी खाने हो नि त मुख गाडेर त्यो धाराको माथि झर्ने ठाउँमा मुख पुग्ने गरी धाराको हाइट हुनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरो हेर्नुहोस् यो कुरोहरू अब छैन त्यस कारण संस्कृति त सिद्धियो नै यही संस्कृति र इतिहास सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि नेसनल इम्पोर्टेन्स नेतृत्वमा भएन नेताहरूमा भएन नेसनल इम्पोर्टेन्स नै नभएपछि एजुकेसन सिस्टमको हालत यहाँ भएको हो क्या नेसनल इम्पोर्टेन्स भएको भए नेसनल इकोनोमीको कुरो हुन्थ्यो नेसनल इकोनोमीको कुरो भएको भए इकोनोमी जेनरेट गर्ने एजुकेसन हुन्थ्यो अनि त्यहाँ म्याथमेटिक्स हुन्थ्यो त्यहाँ साइन्स हुन्थ्यो त्यस कारण डेभलपमेन्टको फाउन्डेसन भनेको एजुकेसन हो भन्छु म एजुकेसन सिस्टम सँगसँगै अरू डेभलपमेन्टको प्रक्रियाहरू जानुपर्छ डेभलपमेन्ट अगाडि जान्छ त्यसले कस्तो एजुकेसन आवश्यकता देखाउँछ इमिडिएटली युनिभर्सिटी त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ ह्युमेन रिसोर्सेस क्रिएट गर्नुपर्छ तर एभ्रिथिङ सुड बी गभन बाई द रिसर्च टोटल विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एजुकेसनको सिस्टमको रिसर्च हुनुपर्छ तर रिसर्चमा पैसा छैन रिसर्चमा छैन के पनि पैसा छैन रिसर्च प्रकाशित हुँदैन रिसर्च भनेको सायद चोरीचारी गर्नु भन्ने भो रिसर्च गर्नु भनेको बेको भनु हो त्यसका यहाँनिर प्रब्लम छ कलेजदेखि नै हामी पनि त्यो सिक्यौँ नि त कलेजमा रिसर्च बुझाउनु पर्दाखेरि चोरेर नै बुझाउने प्राय होइन किनभने त्यो त्यसको महत्त्वै बताएन नि त्यो किन आवश्यक छ भन्ने खालको कुरो र अर्को एउटा कुरा त तपाईँले जतिसुकै राम्रो रिसर्च गरेर डिग्री लिएर आएर के गर्नुहुन्छ र तपाईँको रिसर्च राम्रो भएर त तपाईँलाई युनिभर्सिटीमा दिने होइन अनि त्यो जसले सारेर लिएर आएको छ जो नेतामा गएको छ त्यसले त त्यसले पाउँछ भनेपछि भोलि नियुक्ति पाउने बेलामा त्यो चोरेर पाउने चोरेर आएको मान्छेले पाउँछ तपाईँले पाउनुहुन्न सो वाई डू यू इन्सिस्ट अन द्याट बेला बेला म भन्छु मैले अहिलेसम्म करिब करिब नेसनल लेभलको पच्चिसवटा रिसर्च गरेँ वर्षमा मेरो पाँचवटा जति इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा आर्टिकल आउँछ अनि अस्ति मेरो छोरीले युग छाले भने गरेर के गर्नु त्यो सो व्हाट सो व्हाट मैले गरेर डिफरेन्स के भयो त म पनि त्यही मास्टर हुँ अर्कामा पढाउने पनि त्यही हेल्पमेन्ट लाएर आउने पनि त्यही मास्टर हो सो व्हाट क्वेसन इज अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कानुन बनाउँदा हामीहरू जतिको मान्छेहरूसँग छलफल हुँदैन रेगुलेसन बनाउँदा हामीहरू जतिको मान्छेहरूसँग छलफल हुँदैन पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीहरू जस्तो मान्छेसँग छलफल हुँदैन अहिले यो बिचमा दुई वर्षमा करिब करिब सातवटा आठवटा ल कलेज खोले हेर्नुहोस् देशभरि तिनीहरूको कोर्स बनाउँदाखेरि कसैले पनि हामीले सोध्दैन के हामी चाहिँ सिनियर प्रोफेसर हो नि त लको यो उसमा आएको भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि ल कलेजमा कोर्स चलाएर राम्रो निक लयर निकाल्नका लागि त खोलेकै होइन त उसले त उसले त एउटा लयर निकालेर आफ्नो जागिर बनाउनका लागि हो अनि त्यो लयर आएर भोलि देश कसरी हाँक्छ अनि त्यो परराष्ट्र मन्त्री भयो भने त्यसले ट्रिटी कस्तो गर्छ देखिसक्यो नि त अस्ति अनि त्यसले कस्तो खालको ल बनाउँछ गुठी संस्थानको ऐन आएकोबाट देखिसक्यो नि त न्युक्लियर उसको ऐन आएकोबाट देखिसक्यो नि त भन्दाखेरि अब हामीले मलाई चाहिँ लाग्छ अब यी प्याचोरको कुरो गर्नुभन्दा पनि देशमा एउटा इन्टलेक्चुअल रिभाइभलको एउटा इन्लाइटेनमेन्टको मुभमेन्ट सुरु हुनुपर्छ त्यसले आइडियोलोजी क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसले पोलिटिक्सलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ र हामीहरू जस्तो मान्छेहरूले अब बाटोमा आएर इन्टलेक्चुअल मुभमेन्ट र रिभाइभलको कुरो गरेर अगाडि जानुपर्छ नेसनललाई एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ युथहरूलाई भन्नुपर्छ कि तिमीले पढिराखेको कुरा ठिक छैन तपाईँसँग अघिल्लोचोटि कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ तपाईँहरू आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई ट्रेन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने म सिकाउँछु लड अफ पिपल केम के हो करिब करिब बिसजना जति आए एन्ड आई वज सो फ्रस्ट्रेटेड राम्रो पठाइदिन्छु 
Why not? I got really frustrated. Yo, what? डेढ़ घंटा कुरा करे प्रधानमंत्री बन का लगी मैजिक दिशा आगे होने मैं उन्नी भादा खेल तिमें पढ़् पर्च तिमें डुल्न पर्च देश चिन्न पर्च प्रधानमंत्री बन को लगी आपको आइडियोलॉजी बनाऊन पर्च सब आरी पैकेज लो यो 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 कर देश विस हो म प्रधानमंत्री कसरी हो मैं प्रधानमंत्री तब का प्रधानमंत्री बनने कि जनता का प्रधानमंत्री बनने नन अफ देम वोज दिया जो जनता का लगी प्रधानमंत्री बन चाहन्थ उसको कि सोचते हो मैलेंट छूस कारण प्रधानमंत्री बनु पर्च सो ये अस पच्चीस मैं यह खाल गप अब नगरों तेलिए युवाओं में धेरे ठूल आशा थी तर तर तब देश को पोलिटिक्स नहीं चेंज करने तरीका प्रधानमंत्री बनने आइडियोलॉजी बनाने तरीका एटा नेपाल परिवर्तन करने एटा एटा पोलिटिशियस जो डेवलपमेंट को खाका बनाने मं हो मैं भाई पोलिटिशियन तो अगर नेता को जस्तु सत्ता में लड़ाई करने पोलिटिशियन तो मैं भाई है मैं भाया तो यह सत्ता में लड़ाई करने प्रधानमंत्री भाई है इमेजिनेसन कर सकने एट देश को डेवलपमेंट कस्तो होने इमेजिनेसन कर सकने मं पो मैं भाया था अ कोई दुई चरण में आर कुरा करे ते पच्ची आना छोड़े मैं देखा बाटो गाड़ो थो मैं देखा बाटो में धेरे पढ़् पर्थ्यो मैं देखा बाटो में देश डुल्न पर्थ्यो कोई चाहे पेलचोटी बड़ आएन सो आई आई एम नट मच इंथोसिस्टिक एज दैट टाइम टूडे के मेन होने क्राइटेरिया जो युवा हमें अल्ले कुरा गये इतिहास समाप्त कल्चर समाप्त इकोनोमी समाप्त हम मनोविज्ञान समाप्त केटाकेटी के जानेन बाबू आमा बच्चा बच्चे तो पेट पाले जस्तों बिरालो पाले जस्तों कुकुर पाले जो कर पाले खाना दिया काम कर बच्चा बच्ची ने काम कर हम संस्कार तो के भादा खेल छोरा छोरी ने छ सात वर्ष को बच्चा बच्ची घर भि को काम करने होनी ह्युमेन राइट भाइलेसन होने क्या तो उसे आपको लुगा पट्या सीक्न आपको लुगा आइरन लगन आपको किताब पट्या राख्ने अंत्र घर को बढ़ाने के संभव भो आमा खाना बनाने बेला सहयोग करने हमी सीका उ लाने हो तर हमी कसरी बच्चा बच्ची पाल रहा भादा खेल तिमी पढ़ने हो तिमी पढ़ने बाहे अर्थ के करने अभी छुट्टी को दिन नौ बजेसम सुत्ने अभी मोबाइल दिखे अस पच्चीस सब कुरो मोबाइल बड़ा फेसबुक कर खाना बना खुआने बाबू आमा को काम अईस तेईस चौबीस पच्चीस वर्षसम उसे कलेज रूनिवर्सिटी पढ़ने हि डज नट नो एनीथिंग बाबू आमा घर बना लिया लोन कसरी लिया था पादन बाबूले आमा चढ़े गाड़ी को ब्याज कति तिरे भाई ऊ पाऊं मथि तला में आपू बस तल भाड़ा में लगाए तो भाड़ा बड़ उठे पैसा ने आपको काम चलाई रखा भाई छोरा था टुई टुई जग्गा बेचे जग्गा बेचे एवट घर में चारजना दाजू भाई एवटा गाड़ी से चार वा मोटर साइकिल एवटा मोटर साइकिल प्रयोग हो चार वा मोटर साइकिल सो हमी यूथ एटा दूँ भर भादा खेल हमी कुरो यहाँ लं को बुआ ने भन्न भाग मैं मेरे बुआ ने भन्थे है हमी दुख ग्यौं तिमी से दुख नहोस् हमी भापी दुख तिमी पर्च हमी जी ग्यौं तो भाग बड़ी दुख तिमी पर्च भजुकेशन दिया मैं जी जाने तो भाग बड़ी तिमी जानू पर्चो अब मेखु के भादा खेल कलेज में पढ़ना आगे केटाकेटी में संघर्ष करने कुछ खाल चाहना देखते क्या हमी स्ट्रगल कर हमी चाह यो कमजोर देश दुईटा देश को बीच में चेपी को देश हमी इंटरनेशनल ल में अत्यंत ठूल एक्सपर्ट भूं हमी इंडिया रीनी ललका सकता अमेरिकन ललका सकता भन्ने पो सीक्ने हो सीक्न नेपाली भाषा भी खत्म छ नेवार का छोरा छोरी को नेवारी भाषा भी खत्म छी में बोलना जानेन नेपाली बोलने को नेपाली छेन अज कसरी बोल तब अज भन टुवेल्व वड़ा भाष क्या ट्वेल्व वटा भाई मैं बड़ा घिन लग् तो ट्वेल्व वटा भाया कि कि बाहर वटा भन कि ट्वेल्व भन्न अः नौ नेपाली बोल 
नो अंग्रेजी कम्प्लेट बोल न नेवारी बोल न मैथिली बोल मैथिली में प्रेजेंटेशन कर लगे उसको भाषा नबिर्स बोल सकते हैं नेवारी में प्रेजेंटेशन कर लगे म प्रेजेंटेशन कर सकते नेपाली में बोलने लगाए जम्मा भर्ब नेपाली भाषा बाकी नाम जी जम्मे अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी में बोलने लगाए अपाली स्टाइल में ती अंत भंग्रेजी बोलना थाल् सो व्हाट इज द सजुकेशन यदि इसको विरुद्ध में हमी तर तो बच्चा बच्ची गाली कर भैन न यो फेलिर कुन कस्ट को फेलिर हो पोलिटिकल पार्टीज को इिहला पोलिटिकल पार्टीज को नेता बनाक तो इन भात खुआन का लगी होने हमें इन का मोच का लगी तो होने डिवर करना का वाई दे फेल टू डिवर उन्हीं भन्न पो उसंग क्षमता न भर डिवर कर न सकते हो हमीसंग तैयार के चाहे जस्तु क्षमता रहेन रहे डिवर कर सकेन सो वी क्लिन वी क्लियर द प्लेस ओके यू पीपुल कम भन्न पो उ न सक रहा तर ते तो उन्नीर महसूस कर डिवर कर नचा डिवर नी यदि उ डिवर कर नचा डिवर नी उ दस बीस जाना गलती से तीन करोड़ मैं भोग बस्ने हो तो अब सो व्हाट इज सुशांत रेस्पोन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज मई रेस्पोन्सिबिलिटी म तो अल मर म स्वर्ग जान क्या मैं तो नेशन प्रति को अब्लिगेसन पूरा कर मैं तो बोल नहीं मैं तो जाने थे कुरो बोल सो आई हेव टू स्पीक भेज भनाई हो क्या अब बोलने पर्च अगे तब कोट्यां हो अगर इकोनमी हेन मानको को कत्रो चाह मतलब एट त्रास मैक्टली दी पोइंट में आने लगे जो हम इकोनमिक क्राइसिस को हमें देखो नहीं साइन देखो हमें आई हेव फिलिंग लाइक दिए लास्ट वर्निंग हो जो लगता क्या अफ अ फेलिंग इकोनमी हमें अलग भी इंप्रूव कर सकेन भी जो हिसाब से हमीर कंज्युमर इकोनॉमी छो प्रड्यूसर इकोनॉमी छेन हमीर तेस को लगी वर्निंग देखो मात्र हो जो लगता क्या अब भी हम इंटरनल इकोनॉमी डेवलप नगर्ने हो रही हिसाब से ल चल रहा चला लगूम जाने हो पच्छे करेक्ट कर इट विल बी क्लोज टू इंपोसिबल कि जो अगे को कुरा में मैं जोड़े तब एजुकेशन सीस्टम को कुरा आए जो अंटरप्रिनर तब का आर भेटना आने भाग मैं अंटरप्रिनर हो टेन इयर्स को ट्वेल्व इयर्स को मेरे जर्नी है मेरे कंपनी मैं भोगे कुरा यही हो कि एजुकेशन सीस्टम में चाह अंटरप्रिनरशिप मतर फोकस करतेन एटा तो छे तर अंटरप्रिनर बनने बाटो भी गाड़ो कि यहाँ कसले अनेस्टली काम कर तो झन गा मैं इंटरविन करें एट कस्तो एक पैथेटिक दुई लाख रुपया को कई चीज करना चाहू हो तब स्टेट सपोर्ट करने के मो कर्पोरेट एटा बनाकर एटा कंपनी खोले काम थाल्चुने भूक्टली फर्स्ट यू हेव टू गो टू द कंपनी रैंतीस हजार पैला तेरन पर्चा लुके काम कर सजिल यो तो कसरी स्टेट ने देखने वे झन इंसेंटिव देख तिमी इलिगली काम कर खास में भो क्योंकि लिगली काम करने मानी प्रोसेस प्रोसेस गाड़ो सीम्पल इक्जापल अगि तब एक्साइज ड्यूटी को कुछ तो करूँ एटा कंपनी प्रफिट न होते एक्सपेन्सिज कर कंपनी रेजिस्ट्रेशन ऑल दैट मैं भाई तो तैंले उद्योग थाल्न भाषा उत्पादन कर प्रफिट कमाने भाषा कें तैंला पैंतीस हजार कंपनी दर्ता करता लिंक तैयला तो स्टेट ने उत्ता के कंपनी दर्ता कर एक लाख रुपया तब बड़ा राम नागरिक होद तई काम करना जानू ओके तैंला तो चार महीना को पैसा मिन्न भर पैसे पो दिन पर्ने वाला तो दैट्स व्हाट कोरिया में अगि मैं भाई कोरिया में तो यहाँ तो पैंतीस हजार लिंक सोरूम हई खास में तीत चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने पैसा नदिओस् हम देश को स्थिति छेन सब ल ठीक से नदिओस् तर बाटो तो सजी पारे म जब स्योर हो मेरे आइडिया चाहे मार्केट में बिक्स हूँ अभी मसंग लिया है मैं टेस्ट करने ग्राउंड तो चाहिए यो हर्डल राखे कि दस जान मध्य आठ जान तो हर्डल हेरा नहीं होने फर्क है दुईजा जान दुईजा में एकजा फेल हो एकजा लकी होने उसे खुआन सीखा ऊ एडाप्ट उसे बुझ् भादा खेल ठीक है मैं अलग दिखा म प्रफिट निकाल इसमें अब हेन सब भाई दुखलाग्द के रिसेंटली मैं एकदम इसके बारे में कुरा कर अबउट मेरे कंपनी मैं करें ये अल दिस झंझट करें पैसा नए पर नाम रेजिस्टर करें मैं चलाएं पांच वर्ष आपको इन्वेस्ट करें एट इकोनॉमी बिल्ड कर खोजे आपको देश को मेरे कंपनी डुब्य अरे कोविड आयो कई भाई मेरे कंपनी डुब्य मसान पैसे छेन 
अति कंपनी क्लोज गर्नु लागि पनि पैसा चाहिन्छ कि फेरि अ लस भएको कम्पनी सँग म यु कुरै बुझ्दिन के इट इज सो डिफिकल्ट यसैलाई एस भन्छ कम्पनी खोल्न भन्दा कम्पनी बन्द गर्न गाह्रो छ भने फेरि एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अब यही हो यो भनेको के भने यो यो भनेको के भन्दा खेरि न्यू फ्यूडालिज्म के न्यू फ्यूडालिज्म के फ्यूडल मास्टरहरु पोलिसी बनाउन बस्या छ त्यो त्यो चाहिँ कोही पोलिटिसियन्स भएर बस्या छ कोही ब्युरोक्र्याट्स भएर बस्या छ यदि तपाई र मैले प्रोडक्सनमा इजिली लिगली हामी ग्रो गर्न पायौ प्रफिट कमायौ भने थुप्रो मान्छेले आफूले आफूलाई प्रोडक्टिभ इनोभेटिभ बनाएर गयो भने तपाईसँग पैसा हुन्छ तपाईसँग पैसा भएपछि तपाईँ किन उसो चाकरी गर्नुहुन्छ मलाई भोट हाल भन्दा तपाईँ किन कुद्नुहुन्छ मलाई भोट हालिस मलाई भोट मलाई हाल्यो भने तिमीलाई पाँच हजार दिन्छौँ भन्दा तपाईँ किन पछि कुद्नुहुन्छ सो यू बिकम इन्डिपेन्डेन्ट त्यसैले सोसाइटीको स्ट्रक्चर चेन्जमा धेरै सोसियोलोजिस्ट साथीहरूसँग म अहिले यो बारेमा कुरा गर्छु तपाईँहरू चेतनाले सोसाइटी चेन्ज स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ समाजको भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ बुझेको कुरा के हो भने मान्छेको इकोनोमिक क्यापासिटी दह्रो भयो भने सोसाइटी चेन्ज हुन्छ सोसाइटीको स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ किनभने मैले मैले जस्तो भनौँ न एक वर्षमा दुई लाख तिन लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने म भएँ भने म किताब पढ्छु म मौका पर्दाखेरि लुम्बिनी जान्छु म सिनेमा हेर्छु म सिक्छु सिकिसकेपछि हिजोका पुराना कुराहरू मलाई मन पर्दैन मैले लगाउने लुगा पनि परिवर्तन हुन्छ मैले बोल्ने भोलि पनि परिवर्तन हुन्छ सो आई डोन्ट वान्ट टू कन्टिन्यू द्याट सोसाइटी सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या त्यसैले इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट हुने बित्तिकै सोसाइटल स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदो रहेछ एगेन तिनटा देशले प्रमाणित गर्छ एक जापान नाइन्टी फोर्टी फाइभ पछाडि जापानको त्यस्तो त्यो फ्युडल सोसाइटी राजाले चाहिँ निरङ्कुश शासन चलाएको सोसाइटी जापान कहाँ पुग्यो दक्षिण कोरिया त्यस्तो रुखको बोक्रा खाने पालिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको कोरियन समाज कसरी चेन्ज भएर गयो इकोनोमिक चिनियाहरू यस्तो तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सय उनन्चासको त्यो एउटा मिलिटेन्ट कम्युनिस्टहरूले रिभोल्युसन गरेर आएको देशको आज हेरौँ त आज हेरौँ उनीहरूले कसरी चाहिँ चेन्ज गऱ्यो उनीहरूको मान्छेको सोचाई कस्तो आधुनिक बन्यो भनेपछि इकोनोमिक इम्पावरमेन्टले सोसाइटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्छ मानिस यहाँ हाम्रोमा बढी भन्छन् के भने चेतनाले गर्छ कुन चेतना अनि त्यो चेतनाले त गर्छ तर मैले मैले मेरो इकोनोमिक क्यापासिटी र डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था छैन भने मैले राम्रो घरमा बस्ने राम्रो कोठामा सुत्ने टेलिभिजन हेर्ने मोबाइल अफर अफर गर्ने मसँग क्षमता छैन भने म त एउटा छेणीमा नै बसिया हुन्छु अनि छेणीमा बसिसकेपछि मैले जति पढे पनि मेरो परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ र त्यसकारण हाम्रो यहाँको एउटा कुरा अत्यन्त धेरै कुरो हो अब यो जम्मै किन गरिराखेको छ त डोन्ट दे नो इट अघि मैले भने नि दुईवटा थियो रहेछ या त उनीहरू वास्तवमै जान्दैनन् र नजानेर डेलिभर नगरेको हो या त उनीहरू आश्चर्य धेरै फ्युडल मान्छेहरू हो उनीहरूले जानेको छ तपाईँ हाम्रो इकोनोमिक क्यापासिटी ग्रो गऱ्यो भने नेसन मोर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पिपल मोर फ्री हुन्छ र पोलिटिसियनहरूलाई पिपलले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने लागेको हुनाले उनीहरू पिपललाई चाहिँ इकोनोमिक प्रोडक् प्रोडक्टिभिटीमा लानै चाहँदैन उनीहरू के भने भेडा बाख्रा जस्तो शासन गर्न चाहन्छ यो डिबेट भएन देशमा यो नो इकोनोमिस्ट कुनै पनि इकोनोमिस्टले यो कुरो गर्दैन कलेजहरूमा यो छलफल हुँदैन हामी अलिअलि छलफल गर्न खोज्छौँ विद्यार्थीहरूसँग दुई दिन दुई दुईवटा तिनवटा कार्यक्रममा त विद्यार्थी पार्टिसिपेट गर्छ त्यसपछि विद्यार्थी पनि आउँदैन हेर्नुहोस् टिचरहरूलाई यो बारेमा इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन एक दुईवटा एक दुई एक दुईवटा पेपर बल्ल तल्ल लेखायो अर्कोचोटिबाट पेपरै लेख्दैन म आम अ ह्युज बिलिभर इन सेइङ कि लाइक यो इकोनोमिक्स र पर्सनल पर्सनल फाइनान्स एटलिस्ट पढाउनु पर्छ कि ग्र्याजुएट भएर ब्याचलर्स ग्र्याजुएट भएर आउने मान्छेलाई बेसिक फाइनान्सको नलेज छैन के त्यो डेबिट क्रेडिट गर्न आउँछ किनभने त्यो मार्क्सको लागि गर्नै पर्छ तर पर्सनल फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टहरू यो भनेको त बेसिक स्किल्स हो नि त फर्केट अबाउट नेसनल इकोनोमिक्स र ग्लोबल इकोनोमिक्स त बुझेकै छैन यहाँ मान्छेले त्यो भन्छु म पर्सनल फाइनेन्स समेत बुझेको छैन कि एटलिस्ट त्यो लेभलमा बुझ्यो भने अनि त्यसपछि बिगर स्केल हो नि त त्यसको सो हाम्रो करिकुलममा चाहिने यस्तो कतिवटा सब्जेक्टहरू छ 
जुन चाहिँ मेबी तीन चारवटा सब्जेक्टहरुलाई सेक्रिफाइस गरेर हाल्न सकिन्छ के जलेर मान्छेको हुन्छ नि थिंकिङ क्यापसिटी एउटा रेशनल लेभलमा सोच्ने क्यापसिटीलाई चाहिँ इन्क्रीज गर्छ होला र यो कुराहरुमा रिभिजन हुन चाहिँ बाके छ के भएको छैन के इयर्स नै भइसक्यो नि त्यनेरि त्यनेरिको तपाईको म रिजोइन्डर के गर्छु भन्दाखेरि वी ट्राइड इट यो 15 वर्ष देखि हामी 150 जना मान्छे त यही कुरो गरेर हिडिरा छौ नि अब्स्ट्रक्सन के छ अब्स्ट्रक्सन के छ भन्दाखेरि हाम्रो लेभलबाट हामी डकुमेन्टेसन गर्छौ रिसर्च गर्छौ करिकुलम डिजाइन गर्छौ प्रतिवेदनहरु बनाउँछौ एन्ड देन इट गोस टु द स्टेट त्यहाँ गएपछि एक्ट हुँदैन परिवर्तन त त्यो उसले बनाउने लले गर्न पर्यो उसको इन्स्टिट्युसनले गर्न पर्यो यति यति धेरै प्याथेटिक सिचुएसन भइसक्यो कि अब त त्यसकारण मैले युनिभर्सिटीको बारेमा बोल्दा एकदम छुचो तरिकाले बोल्ने गर्छु बाहिर के थुप्रै भिडियोहरुमा पनि आएको छ नो बडी चेन्जेस इट त्यहाँ गएपछि रोकिन्छ आयोगमा काम गरो आयोगमा काम गर्ने बेला बडा इन्थोसियस्टिक भएर काम गर्यो रिसर्च गर्यो यो गर्यो तथ्याङ्क गर्यो यो गर्यो सारा कुरा गर्यो त्यसपछि जब पोलिसी लेभलमा जान्छ सिद्ध्यो अर्कोमा गर्यो त्यस्तै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा त्यस्तै कलेज खोल्ने कुरामा त्यस्तै अब यो बागमती प्रदेशको एजुकेसन कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा अब किन हो मलाई नि संयोजक बनाएर एउटा चाहिँ आयोग गठन भयो त्यो स्टडी गर्दा 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 पुरै स्टडी गरिसकेपछि यति इम्पिरिकल स्टडी गरियो पहिलो चोटि एउटा मैले के एक्सपेरिमेन्ट गरेँ भने करिब करिब बैसठी त्रिसट्ठीवटा संसारका बेस्ट युनिभर्सिटीमा हार्वर्ड एएल अक्सफोर्ड कोरियन युनिभर्सिटी सिङ्वा युनिभर्सिटी मलेसिया सबैतिरका बेस्ट बेस्ट युनिभर्सिटीमा को नेपाली पढ्छ भन्ने ट्रेस आउट गरेर जुमबाट कन्फरेन्स गरेँ क्या मैले ओके उनीहरूले एउटा क्वेसन थियो मेरो तिमीले पढेको युनिभर्सिटी किन फरक खालको छ वट डू यू सजेस्ट व्हाट क्यान अफ युनिभर्सिटी वी ह्याप टू मेक इन नेपाल यति राम्रो प्रोग्राम भयो फाइभ आवर्स लङ जुम त्यो विद्यार्थीहरूले यति धेरै कदर गरे त्यति बेला पहिलो चोटि हामीलाई यसरी देशले सम्झियो अब त फर्किने हो देश परिवर्तन हुन लागेछ भने जस्तो एक्सपेक्टेसनको कुरा पनि गरे हामीले बनायौँ बनाएर हेर्दाखेरि तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ कुरो के देखियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ करिब दुई लाख छैसठी पैँसठी हजार विद्यार्थी बागमती प्रदेशमा रहेछ टोटल साढे चार लाखमध्ये अठासी हजार विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट पढ्दो रहेछ दुई लाख छैसठी हजारमध्ये व्हेर इज द मार्केट फर द्याट सबैले पैसा कमाउन म्यानेजमेन्टको कलेज खोलेको छ अनि सबै म्यानेजमेन्ट पढ्न गएको छ निक्लिएर आइसकेपछि गर्ने ठाउँ छैन अनि म्यानेजमेन्ट पढाउँदा अलैँची खेतीको म्यानेजमेन्ट पढाएको छैन चिया खेतीको काहीँ पढाएको छैन कर्पोरेट म्यानेजमेन्टमा टावरमा बसेर टाई लगाएर अनि त्यसपछि बाहिर सेक्रेटरीले फोन गर्ने खालको कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट पढाएको छ एउटा त यो इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँ के देखियो भनेर भन्दाखेरि दुई लाख छैसठी हजार विद्यार्थीमध्ये जम्मा उन्नाइस हजार विद्यार्थी साइन्समा छ मेडिसिन इन्जिनियरिङ इन्क्लुडिङ ल अनि यो त बडा गजबको कुरो देखियो कसै देश अगाडि बढ्छ होला भन्ने खालको कुरो अनि अर्को एउटा कुरो के देखियो भनेर भन्दाखेरि जति पनि कलेजहरू खोलेको छ उसले सोसाइटीको लागि ह्युमन रिसोर्स क्रिएट गर्न होइन उसले आफ्नो बिजनेसको लागि त्यो कलेज चलाएको छ के ऊ भयङ्कर मेहनत गर्छ फेरि मेहनत के का लागि गर्छ भन्दाखेरि नेसनका लागि ह्युमन रिसोर्सको लागि होइन अर्को कलेजभन्दा बेस्ट कलेज मगाउँ भन्ने देखाउनको लागि दिस इज भेरी एभिडेन्ट किन मार्केटमा अहिले ह्युमन रिसोर्स या क्यान्डिडेट खोज्न गयो भने चाहिँ त बुझ्दा क्यान्डिडेट पाउन यस्तो गाह्रो छ अनि अनि हामीले चाहिँ बडा एउटा विद्रोहको स्थिति ल फर्म कसरी चलाउने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि पर्सनल फाइनेन्स जस्तो हामीले कहाँसम्म चाहिँ लग्यौँ भन्दाखेरि एउटा लयरले आफूलाई फाइनान्सियली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि ल फर्मको म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ ल फर्ममा लगानी कति गर्ने अनि थोरै लगानी गरेर कसरी प्रोडक्टिभ गर्ने जस्तो उदाहरणको लागि तिमीले काम गर्ने क्या क्याबिनहरू अलग अलग सानो सानो क्याबिन बनायो भने आफूले पढ्ने र काम गर्ने बेलामा क्याबिनमा बसेको व्हाई डू यू मेक द सोफेस्टिकेटेड टेबल एन्ड बिग रुम फर वान लायर 
राउंड टेबल बसेर सबैले काम गर्ने छलफल गर्ने तर एकलै पढ्ने बेला चाहिँ एउटा कोठामा चारवटा क्याबिन बनाएर त गरे भने त दुई कोठामा तिमी सस्तो लफम चलाउन सक्छौ जब तिमीले एउटा टोटल फ्ल्याट लिएर आफ्नो लागि एउटा ठुलो टेबल ठुलो दराज राखे भने त त्यसको भाडा ज्यादा कस्ट ज्यादा हुन्छ लफम कसरी चलाउने त्यो लफममा आको आम्दानीलाई तिमीले आउने बित्तिकै भोलिपल्टै ब्याङ्कमा राखेर कसरी रिजेनेरेट गर्ने कोअपरेटिभ्समा राखेर कसरी त्यो आको पैसालाई रिजेनेरेट गर्ने लगायतको कुरो सिकाउनको लागि हामीले म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोड्युस गरेका थियो लमा एकदम इफेक्टिभ भए थियो उसलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ अनि कसरी कम खर्च गर्ने ल एज ए लयर कसरी सेभिङ गर्ने भन्ने कुरो सिकाएको थियो हामीलाई थाहा पत्तै छैन युनिभर्सिटीले हामीलाई समेत नसोधेर म्यानेजमेन्ट हटाइदिएछ हेर्नुहोस् जो त्यसले तपाईँहरूलाई एफेक्ट गर्छ कि तपाईँहरू तपाईँले त आफै करिकुलम डेभलप गर्नु होइन हामीले बनायौँ विश्वविद्यालयले एडप्ट गऱ्यो त्यति बेला अहिले पछि त विश्वविद्यालयले गर्छ हामी त कलेज हो ओके उसको त्यो डिन कार्यालयले हामीलाई थाहा नदिकन हटाएर पठाइदियो तर हटाउनुको कारण के थाहा छैन नो जस्टिफिकेसन थाहा छ नो जस्टिफिकेसन अनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समय मैले अलि जबरजस्त कुरा उठाएँ लोमा म्यानेजमेन्टको के काम भनेर हटाइयो त्यति बेला हेर्नुहोस् कस्तो मान्छे युनिभर्सिटी लिड गर्न पुगेको छ यो 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 कहाँ देखिन्छ थाहा छ यो जुन पनि जुन पनि फिल्डमा एक्सपर्टलाई लिनुहुन्छ भने स्किल ओरिएन्टेड एक्सपर्टलाई लिनुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट कसैले आउँदैन के म्यानेजमेन्ट र अकाउन्ट्स र फाइनान्स कसैले पनि आउँदैन जेमा पनि चाहिने चिज हो नि त यो तपाईँ इन्जिनियर भए पनि तपाईँ प्रोग्रामर भए पनि तपाईँ जे गर्नुहोस् कि यो बेसिक्सहरू चाहिने हो कि र इट्स सो एभिडेन्ट मैले चाहिँ यो टेकतिर चाहिँ मैले पहिला युथहरूसँग कुरा गर्थेँ कि दे ह्याभ अल दिस आइडिया बट यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने उस्तो प्रोजेक्ट गर्ने यो सबै कुराहरू थाहा छ क्या तर पिच गर्न आउँदैन के अरे क्यास बर्न रेटहरू गर्न आउँदैन प्रोजेक्सन्सहरू गर्न आउँदैन सो जुन आइडियाजहरू छ नि त एट दि एन्ड अफ द डे यो सबै काम किन गर्ने भनेर भने फन्ड जेनेरेट गर्नलाई र फन्डले पोसिबल गर्छ कि यो सबै कुराहरू फन्डको बारेमा र फाइनान्सियल नलेजको बारेमा जिरो भएपछि त्यो सबै सपना मात्र रह्यो के होइन अनि सो तपाईँले भनेको ठ्याक्क कुरा सेम थिङ एभ्री एस्पेक्टमा उनीहरू टेक्निकल नलेज एकदम राम्रो छ होइन नेपालमा धेरैवटा फिल्डमा एक्सपर्ट्सहरू छन् टेक्निकल नलेजहरू एकदम राम्रो छ तर त्यो टेक्निकल नलेज सँगै सँगै फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ जिरो छ कि अनि एउटा कम्पनी सस्टेन किन हुँदैन एक्सपर्ट भएर पनि हुनु भनेपछि इट्स बिकज अफ दिस एउटा इम्पोर्टेन्ट मिसिङ लिङ्क नै छैन क्या हो अब हामीले सिकाउने हुँदाखेरि म मेरो भनाइ के भन्दाखेरि बागमती प्रदेशको युनिभर्सिटीहरू डिजाइन गर्ने कुरामा मैले धेरै मेहनत गरेँ चार्टहरू बनाएर गरेँ मेरो टोटल फोकस के भयो भनेर भन्दाखेरि नुवाकोटमा खोल्ने कलेज केको लागि सिन्धुपाल्चोकमा खोल्ने कलेज केको लागि ललितपुरमा खोल्ने कलेज केको लागि मैले जस्तो हिस्टेरियोग्राफीको कलेज प्रस्तावित गरेँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र यो गाइडहरू निर्माण गर्ने त्यो गाइड भन्ने शब्द गलत भयो त प्रोफेसनल हो नि उसलाई अर्को शब्द दिएर राखौँ हामी पाँच हजार मान्छे इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ यहाँ भन्दै भन्दै मैले त्यो गरेँ एकदम तरी डिजाइन गरेँ तर पोलिटिसियनहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि उसको जिल्लामा एउटा सामुदायिक कलेज खोलेर तल प्रदेशको प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयबाट कसरी दुई करोड बजेट लाने भन्ने मात्रै एउटा हुन्छ त्यहाँ हाम्रो इन्टरभेन्सन हुन सक्दो रहेन रहेछ एउटा एउटा बडा दुखदायी कुरा अर्को कुरो अर्को कुरो के भनेर भन्दाखेरि अहिले जस्तो हामीले नेपालको इकोनोमिक एनालिसिस गर्दा मैले देखेको कुरो करिब करिब मासु तरकारी अनि यो दाँत कोट्याउने सट्याउने यताउता गर्दाखेरि करिब करिब चौवालिस अरब जतिको सामान आउँछ तिन खरबको त खाद्य न आउँछ भनेपछि करिब करिब चार खरब त हाम्रो चङ्प्रष्ट देखिएको छ नि यदि देशले दुई वर्षमा यो चार खरब चार खरबको घाटा समाप्त गर्न पुरै देशमा नागरिकहरूलाई प्रेरित गरेर उत्पादनमा लगाउने हो भने चार खरब त हाम्रो जोगियो नि त चार खरब जोगिनु भनेको त तपाईँको अहिलेको पर क्यापिटा इन्कम क्याल्कुलस म्याजिक नै भए पनि त्यसैबाट जोडेर हेर्दाखेरि त्यो चार खरब भनेको त अर्को एघार एघार सय डलर हो नि त दुई हजार डलर त तपाईँ पर क्यापिटा त्यहाँबाट हुन्छ नि त यदि हामीले पुरै देशमा भएको धानको उत्पादन हामीले नेपालमै मिलहरू बनाएर 
चामलहरु उत्पादन गर्ने र हाम्रो चामल अहिले हाम्रै कन्जम्पसनका लागि मात्रै बनाउने हाम्रै दाल खाने हाम्रै चामल खाने जति खाद्यान्नहरु छ हामीले त्यसलाई मात्रै सेल्फ रिलायन्ट अहिले हामीले गर्ने हो र तरकारी हामीले हाम्रो मात्रै खाने हो भने चार खराब आउनु बन्द गर्छ इन्डियाको तरकारीले नेपालको तरकारी चाहिँ समाप्त पार्यो भन्ने खालको कुरा छ सिम्पल कुरा किन त्यो हो भनेर भन्दाखेरि बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आउने तरकारीमा चाहिँ सरकारले करिब करिब 10-20% सब्सिडी दिएछ जस्तो उदाहरणको लागि 20 रुपैयाँको 1 किलो काउली बिहारमा हो भने 5 रुपैयाँ चाहिँ सरकारले दिन्छ के उत्पादन गर्ने बित्तिकै त्यो उसको दाम त घटेर 15 रुपैयाँ भइहाल्यो नि त अब उले 20 रुपैयाँ 22 रुपैयाँमा बेच्यो भने झन् बढी फाइदा गर्यो तर यदि बिकेन भने पनि त उले 5 रुपैयाँ त आइसक्यो नि त उसको भनेपछि उले त 16 रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटा भएन नि त उता 15 रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटा भएन सो अहिले यहाँ हेर्नुस् नेपालको भ्रष्टाचार भने के हो मैले देखेको मेरो आँखाले देखेको हो किसानहरुलाई अनुदान भनेर प्रदेशबाट सरकारबाट वर्षको चाहिँ यति अरब भनेर अनुदान पठाएछ नि त्यो अनुदान त जाँदैन का जान्छ त्यो त्यो बिचैमा उनीहरुको त्यो बिचौलियाहरु उनीहरुको कार्यकर्ताले मिलाएर खान्छ तर धादिङमा तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छे पाटनमा तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छेले तरकारी उत्पादन गरेपछि तरकारी बजारमा उले बेच्न ल्याएको तरकारी जोखेर कति किलो काउली छ 20 किलो काउली छ हो त्यही बस्नु पर्यो नि त सरकारको मान्छे 20 रुपैयाँ काउलीको 5-5 का दरले 25-200 त उले त्य तुरुन्तै पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त त्यो सब्सिडी दिने हो नि त हाम्रो हाम्रो तरकारी बजारले इन्डियनलाई त आफै विस्तारित गर्छ नि त त्यो हुन दिँदैन किन दिँदैन किनभने नेपाली तरकारी बजारमा बिक्यो भने त्यो भान्सारमा उत्तापट्टीबाट आएको जुन तरकारी छ त्यो भान्सारमा खाने पैसा देखि लिएर त्यो ठाउँ ठाउँमा पुलिसले खाने त्यो तरकारी ल्याउँदाको त्यो देखि लिएर यहाँसम्म आउँदाखेरि त उसको त उसलाई फाइदा छ हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले हाम्रै प्रोडक्सनलाई यहाँ सेभ गरेपछि जस्तो धान उद्योग भनेको यदि हामीले नेपालमा पुरै धानहरू गहुँहरू उत्पादन गरेर हामीले हाम्रै चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ गर्ने हो भने त पचासवटा उ मिल त खोल्छ होला नि त गहुँको र धानको त्यो कति मान्छेले काम गर्छ सो वाई डोन्ट दे लेट इट ह्यापन भन्दाखेरि इकोनोमिक एनालिसिसमा अहिले मैले यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यसरी करप्ट गरिएको सोसाइटीमा श्रीलङ्कासँग त उद्योग छ नि श्रीलङ्कासँग त फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन छ ब्याङ्किङ सिस्टम डेभलप भएको छ उसको एजुकेसन हाम्रोभन्दा फार बेटर छ हरेक कुरा छ र पनि इकोनोमिक कोल्याप्स भयो हाम्रो कोल्याप्स भएको छैन तर कोल्याप्स हुँदाखेरि हामीसँग एजुकेसन छ छैन हाम्रो म्यानेजमेन्ट छ छैन हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम डेभलप भएको छ छैन हाम्रो ब्याङ्क भनेको त घर बनाउन र मोटरसाइकल किन्न पैसा दिएर ब्याज खाने मात्रै हो नि त उ त प्रोडक्टिभ त होइन नि त यो सबै भएकै बेला यदि हामी श्रीलङ्काको जस्तो कोल्याप्समा गयौँ भने त देशको अस्तित्वको कुरो छ नि त यो बारेमा बहस भएको छैन यो बारेमा छलफल भएको छैन मान्छेलाई चिन्ता के मात्रै छ भने हामी कति महिना पछाडि श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ भन्ने मात्रै चिन्ता छ त्यस अर्थमा श्रीलङ्कालाई त्यो ठाउँमा ककलले खेलेर पुर्याए आफ्नो ठाउँमा छ म पटक पटक सबै ठाउँमा साथीहरूलाई क्लासमा अहिले जम्मैतिर आर्टिकलहरू इमेलमा के लेखिरहेको छु भन्दाखेरि कहिले हामी श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ भन्ने कुरो हाम्रो डिबेटको विषयवस्तु होइन हाम्रो प्रश्न के हो भने श्रीलङ्का त त्यस्तो भयो भने हामीले गर्ने त के हो भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा कति डलर छ कहिलेसम्म व्यापार गर्न पुग्छ भनेर सोच्नुभन्दा ठुलो मूर्ख त अर्को केही पनि होइन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा खर्च गरेर ल्याउने चिज त धान हो नि त चामल हो दाल हो खाने चिज हो हामीले गर्ने कुरा त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि सात महिनामा कि आठ महिनामा पुग्छ भन्ने कुरो सोच्न बन्द गर्नुहोस् देशभरिको बाँझो जमिन हामीले यसपालि कसरी उत्पादनमा लाने भन्ने कुरा पो सोच्ने त हामीले भनेपछि हाम्रो इकोनोमीमा हामीले यो वर्ष आउने वर्ष तिन खरबको खाद्यान्नमा ल्याउनु परेन भने त हाम्रो करेन्सी त जोगियो नि त हाम्रो एउटा बेसिक मिनिमम रेमिटेन्सबाट आएको त छँदै छ भनेपछि हामीले तिन खरब खाद्यान्नलाई पुर्याउनु परेन लानु परेन भन्दाखेरि त हाम्रो हामीले आफै उत्पादन गऱ्यौँ भने त हाम्रो पैसा गएन नि त त्यसरी चाहिँ जोगिन्छ फरेन करेन्सी अब मान्छेलाई खाना नदिएर किताब किन्न नदिएर कपी किन्न नदिएर त जोगिँदैन नि त सो डिबेट किन आएन दुईवटा कुरा हुनसक्छ कि यो देशमा इन्टलेक्चुअलहरू छैन यो डिबेट गर्ने एक दोस्रो कुरो यहाँको इन्टलेक्चुअलहरू रियल्ली उनीहरूको आत्मा बिकेको छ त्यसकारण दे डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट 
तेस कारण कमती में हमी जस्तों मानसे ऐरोले यूटीबेट क्रिएट करने पर चा र यूथ हरू रा हमी ऐरोले यो 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 यूटीबेट लाव देश में लानु पर चा शड़क में यार बोलनु पर चा बने मु बोलनु पर चा बनेर मौ बनी रहा चु थप्पड़ इस साथी ऐरो मैं यो चिंता आ गया था तर यदि ये लाई समय में हमी लियो कुरा को डिबेट हाईली एजुकेटेड मौरत तो पहले जस्ता मानसे बांस नगर लाइव नहीं विदेशी नू पर ने बात देता होला हमें ले पाए कनाडा न पाए अमेरिका न तो जा पाएं जा केसी पाए न बने भारत को बम मिशन मकुद नू पर ने होला पढ़े लिखे को मानसे शिद्दिन जा न पढ़े लिखे को मानसे जाती चौकीदार में इंडिया में शिद्दिन � तेरे को परिणाम क्यों? तेरे का महिले देखे को करो छह महीना सात महीना पछाड़ी सिरलंका बाहर देश रहने की नौरोने बंदा पनी ये दी आमी ले हमरो प्रोडक्शन लाई इनहेंस करना शक्य ना हो हमरो प्रोडक्शन में आगरी लाना शक्य ना हो र देश का यूथ हरू ले यू पॉलिटिशियन्स हरू ले डेलीवर करना नशक्य को क इंटरप्राइजिंग बनना प्रेरित करने तिमी पॉलिटिक्स में आओ अब बनने र चेंज करा तिमराई पार्टी भीतर तिमरों नेत्रे तो चेंज करा बने रहा हमें ले नौ बनने हो बने देशों क्वेश्चन से ध्यान रख देखिए राजू तो इसलिए यदि आठ महीना नौ महीना पछाड़ी हमें श्रीलंका भाइयों बने वे ने बरी बाइप सिलंका रिवाइव करना शक्त है। समुद्र को छेवा चा, कुने ये वड़ा धानी देश ले, फेरी अमेरिका ले, चीन ले, भारत ले रिवाइव कर देने साहेब ने रिवाइव बन्चा। But we are not like that। हमरो ट्रेड इंडिया संग डिपेंड्स है। हमें ले पैसे तीर ना शक्के ना वने इंडिया वड़ा शो ता त्यो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेट होन्चा। अब फेरी पेट्रोल को क्राइसिस हो बने चाइना इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द पेट्रोल अने इंडिया लेता ठीक सा चाइना संग पेट्रोल को प्रॉब्लम सही ना गैस को प्रॉब्लम सही ना रूसी ने शपाई उतार डाइवर कर दियो तो इंडिया में पेट्रोल को क्राइसिस होना शक्त है यदि ये तरीका ले गए बने अब रूसी ने तिमिले तेल दे ओ बेसिक मिनिमम तेल दे ओ बंदा तो चीन ला बनने वाला उल्लेख सिगार से सम्मल लिया कुछ पाइप त्यो पाइप तिमिले आम्रों से सीमा ना सम्मल लिया रहा अपनी अमिला तेल दे ओ बनने बाटो रखे हो ना अमिले अमिल तो रखे ना अमिले तो क्या करे हो एसपीपी सही करे आचो एमसीसी करे आचो आज ये एक जना पत्री के मन नाम आया थी एक जना भयंकर एमसीसी का समर्थक अमिले राष्ट्र गाती बने रब बड़ा भाषण करती है एक जना टेलीविजन में कोई ले आपने यूट्यूब में कोई ले टेलीविजन में आरा आज अब ऐसे तुम्हारे लिए तो सब पे ठगेरे सिद्धियाँ करो सब पत्री के वो नाम है मुद्दा पे पर्याय रही है कि क्यों रहता है त्यो एक जना कता केबल कार बनाऊंने बने एक जना बुड़ी मैन से को पैसा और को खाएगो बने रा अदालत में मुद्दा पर फैशन लगा रहे से यो पैसे देने बने रहे अनि मरे लाख सा हमें ले यो क्राइसिस में एकदम मेले यो पिन पॉइंट करना हो जाएगा कुरा क्यों ने सिरिलंका इकोनॉमिकली कोलैप्स भागो चा सिरिलंका को पीपल कोलैप्स भागो सही दूसरों को उन्हें को समुद्र शंघ जोड़िए को उन्हें ले शिंगापुर वाला अपनी गुड्स ले उन्हें तेरो ठुलो क्राइसिस को करवाई ना सिलंका सजीले उठना शक्ता बोले तो हमरो प्रॉब्लम हो के देखी रहा चुका ना बंदा खेरी हमी उसको फॉरेन पॉलिसी में वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में दुइटा को बीच में नॉच � मालदीव्स ले पनी शायद कर सा मलेशिया ले पनी शायद कर सा सिंगापुर ले पनी शायद कर सा मलेशिया में ठुलो पापुलेशन सिरलंकन को था सिंगापुर को तो राष्ट्रपति नहीं सिरलंकन मूल को था सो दे विल सपोर्ट तर ये हम रो में आये रो हमें ले इंडिया रो चाइना संग को रिलेशन तो अतिन्त ये धेरे अनस्टेबल करें नशे ह both neighbors are not going to help us. दो ही टेच हमें के लिए हमें लाई help करना ना शक नहीं स्थिति हमें create कर रही है आजकल। यो fuel को crisis तो मलाई दुम sensitive लग सकता है। कि ना मतलब I I feel like यहाँ बड़ा everything spark होने जा सकता है। कि ना मतलब sooner or later it's coming fuel को crisis नेपाल में। तो once fuel को crisis भाई बने तेज पशी चाइन यो चाइन spiral effect होगी। ऐले 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 कि ना blocked जोन बात हुई last time कत में ना लगती है टाइम को ले बहुत हैं तो सब भी बिजनेस ठप्प आती हो सब भी बिजनेस ठप्प आती हो हॉस्पिटल ठप्प तेज को तो असर क्या है बंदा खेरे आमिशंग बिजली ना बाहरा 
त्यो अपरेशनहरु पनि भएन म अस्ति तीन दिन अगाडि कुलेखानीमा थिए त्यो प्रदेश सरकारको यही विश्वविद्यालय बनाउने वाला एउटा मिटिङमा मैले उहाँहरुले सौरामा बसौ सबै त्यहाँ बसौ भन्नु भएको थियो यस्तो गर्मीमा किन सौरा लास्ट इयर म चाहिँ कुलेखानी गा थिए त्यहाँ साना तिना राम्रो राम्रो होटलहरु बनाए रहेछ गर्मी पनि हुँदैन त्यहाँ बसौ अनि इन्द्र सरोवरको माछा पनि खान पाइन्छ नि भन्न मैले भने उहाँहरुले एग्री गर्नुभयो र त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा होटलमा बुक गर्यौ म किन पनि लाथे भने त्यो पोर जाँदाखेरि त ए तल देखेको पानी भरिएको ड्याम पोखरी जस्तो ताल जस्तो हो कि ढुङ्गा पनि चढिएको थियो मेरो दिमागमा त्यो थियो म त्यहाँ पुगे पुगेर तल हेर्छु त पानी त छैन इन्द्र सरोवरमा भैसीको आल जस्तो भएको छ अहिले पुरै छैन पानी अनि किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि एकजना मान्छेले भन्यो त्यो सुरुङ बनाउनका लागि सबै पानी फ्याकेको त्यसकारण सुकाएको भनेर भन्यो अर्को मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि सुरुङ सफा गर्न पानी खोलेर सुरुङ सफा गर्न सकिन्छ पानी टनाटन गएपछि सुरुङ भित्र को छिरछर सफा हुन्छ सुरुङ सफा गर्ने हो भने त सरोवरबाट जाने पानी मुहानमै बन्द गर्नुपर्छ सुरुङ खाली गरे पो सफा हुन्छ त यो चाहिँ इन्डियालाई बत्ती बेच्नको लागि अस्ति फागुनदेखि एक सय आठ त्यो हजार किलोवाटको जुन तिनवटा फेजको पावर हाउसहरू हो त्यसलाई फुल फ्लेज चलाइदियो चौबिस घण्टा पानी सिद्धियो अब यदि हामीसँग खडेरी भयो भने कुलेखानी जिरो मात्रै हामीसँग तामाकोसीको एउटा दोडा र इत्यादि छ अनि पेट्रोल पनि नआउने स्थिति र बिजुली पनि हामीसँग नआउने भने व्हाट वुड बी द लाइट टाइप अफ द लाइट पेट्रोलको इस्यू त रिसेन्टली नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त अब हामी त्यस्तै स्टेटमा छौँ एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ यो हुन सक्छ अब उनीहरूको चाहिँ जस्तो भनौँ न लेटेस्ट चिनियाहरूको र भारतीयहरूको बिचको अहिलेको यो ब्रिकको कोलाबोरेसन र मोदी अहिले पनि अमेरिकाको पक्षमा नगएर न्युट्रलै बसिरहेको छ नि त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरो गर्छन् भन्दाखेरि केही इन्डियन साथीहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा अनुमान के छ भन्दाखेरि अब रसियाले युरोपलाई तेल दिँदैन यति धेरै तेल दिएर पनि युरोप रसियाको पक्षमा हुने रहेन रहेछ भन्ने त्यो उसको नाक पनि नाटो पुर्याएको कारणबाट रसियाले बुझ्यो अब युक्रेन रहे पनि नरहे पनि अब रसियाको युरोपसँगको राम्रो सम्बन्ध सदाको लागि सिद्धियो कम्तीमा एनोदर सम हन्ड्रेड इयर्स चाहिँ अब राम्रो हुँदैन अब रसिया कम्युनिस्ट र यो डेमोक्रेटिक भएर भएको भए मिल्थ्यो होला यो दुईटै त्यो त कम्युनिस्ट होइन रसिया त छ यो त लिबरलहरू लिबरलहरू बिचको नेसनल कन् इन्ट्रेस्टको क्लास हो भनेपछि त्यसो भएदेखि रसियाको इनर्जी के हुन्छ त भन्दा अहिले जुन त्यो युद्ध रथ स्थितिमा चाहिँ चिनिया र रसियनहरूले त्यो पाइप गाडिरहेको छ चीनमा ल्याउनको लागि सो के सुनिन्छ भनेर भन्दाखेरि इन्डिया एग्रिड टु टेक रसियन वायल बाइ चाइना जस्तो चाइनातिर छिराउने पाकिस्तानलाई पनि पाइपबाट दिने रसियन तेल चाहिँ जस्तो उता उज्बेकिस्तानतिरबाट आएर इरान इरानबाट ल्याएर पाकिस्तानबाट उतातिर लान अफगानिस्तानबाट ल्याउन सकेन पहिला त्यो प्रोजेक्ट त रसियनहरूको पनि असफल भयो यदि चाइना र इन्डियाको रिलेसन राम्रो भयो भने चाहिँ जस्तो चाइनामा तेल आइसकेपछि द्याट क्यान बी ब्रट टु युनान युनानमा ल्याउन सकिन्छ युनानबाट बर्मा बर्माबाट इन्डिया त सजिलैसँग हाल्न सकिन्छ जस्तो यो त्रिपुरा बाङ्गलादेश हुँदै यतापट्टि हाल्न सकिन्छ सो दे इज नो क्राइसिस अफ पाकिस्तान भन्दाखेरि इन्डियनहरू र चाइनिजहरू चाहिँ रसियन तेल पाइपबाट यो इन्डिया लान भित्र सहमति हो र इरान पनि त्यसमा जोडिएको छ इरानियन अजरबैजानको तेल पनि त्यसभित्र जाने हो यो गर्दाखेरि इन्डिया इज नट भेरी मच ओरिड बिकज अफ द्याट त्यसैले चाइनासँग लडाइँ हुँदैन भन्ने कुरो उनीहरूले आन्तरिक बुझाएको छ नि यो सिमानाको त लडाइँ त तपाईँको चाहिँ अब ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै बाँकी रह्यो भने त दुईटाले भनिसक्यो नि चाइना र इन्डियाको डिप्लोमेसी त्यस्तो छैन अहिले अहिले त्यस्तो प्रब्लम छैन अब उनीहरूको के भने अधिकांश सेटल गऱ्यो बोर्डरको खालि केही भाइटल ठाउँमा छ त्यसलाई अलिकति डिले गरौँ भन्ने खालको कुरोकानी छ यदि त्यो हो भने इन्डियाले त रसियाको तेल पाउन सक्छ बट चाइना इज नट गोइङ टु गिफ्ट टु अस अनि यदि इन्डियाले त्यो तेल लग्यो भने इन्डियाले के भन्छ डाइरेक्टली त नदे यू गिभ मी 
the oil to come to India and I will give it to Nepal. So China bada aunne tel pani bolii. I mean, kotha bada aunne parne onsa. So do they understand this uh, strategic diplomacy? Bhot gada kare. Mokha dekhi raasu bani. Elta pehle bani bani tel ko crisis. Ani hamro khadyan ko dependence aile aur udesh mati. Aur ko hamro diplomacy ko failure. अभी हम श्रीलंका बन सकने ये फाइनेंसि क्राइसिश को सीचुएसन ये चार चीज लैलेन्स कर सकने नेतृत्व छि छेन देश में आई डोट नो रुन हिसाब से स्ट्रैटेजिकली वी आर गोइंग अबाउट स्पेशली एम सी सी आयो ते पच्चीस स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भाई दिस फील्स लाइक एट हरर मूवी में हो रात अंधारो होते जानून था एकजा क्यारेक्टर जान मर जो लास्ट में त्यो विटनेस कर रहा जो लगी रहता है वी कैन नट डू एनीथिंग अबाउट इट बट वी सब जाना डिप डाउन वी नो वेयर इट्स हेडिंग काइंड अफ क्या हाँ तो ठीक है तीन बेला जो बेला तब मैं छलफल कर हमी राष्ट्रघाती बिजोक थे बाटे में हिड़न पाइज कि पाइदन भाई लगे लगा थे अभी जो एमसी पास भो एमसी पास भो तो अलग तो काम तो होने थाल वेर इज द एमसी अलग तो एमसी देख दिन तो कहीं अभी एमसी को पैसा नेपाल राष्ट्र बैंक में आगे रही रह अलसम तो मुआवजा दिने पैसा बड़ भैर सो वेर इज दैट मनी वाई दैट मनी डिड नट कम तो मनी यदि तो पैसा तो कति उन्साठी अरब उन् भन न तो पांच सौ मिलियन डलर अलग को क्रिटिकल क्राइसि को बेला में राष्ट्र बैंक में आएगा जमा भईदि भाई त ल अब म जस्ता मानी भी भन्न पर्थ्य हो जो अलग मैं बढ़ते बोले हाई ते बेला भन्न पर्थ्य तो वेर इज दैट मनी मनी डज नट कम वी आर फेसिंग द क्राइसिस एमसी डज नट वर्क अभी मैं हिजो हमी राष्ट्रघाती भन्ते क्या विस विरोधी भन्ते सो अलग हिजो हमें जे भाई थे नहीं भैर देखो बर हमें बेनिफिट अफ द डाउट देखे थे कि एक्जैक्टली मिलिटरी आदि आदि एंड दैट इज नाउ क्लि ओके मैं तबसंग बेला कुराखे तो डकुमेंट देखे थे एसपीपी एस एसपी को एसपीपी को कसरी कसरी कसरे था अलफसट नई लिया है अब म चकित पड़े जैसे पेलचोटी तो स्टेट डिपर्टमेंट ने रिलीज गए एमसी पास करने बेला को समय थी पार्लियामेंट में लाने कुरा वी वे इन बिग टेन्सन अब दुई तीनवट टेन्सन थी अब पार्लियामेंट में लगे अब भी हमी बोलि घरम आगो लगाईदि होने लगाईदिने हु कि भाई डर भी थी बाटे में कुट्न कि भाई डर भी थी तर बाटो में अलि जुलूस जुलूस आगे होना घरम कुटन तो आदन होना होना बट वी वो वेरी मच अलर्ट कपल अफ अस लाइक सूर्य जी हमी एनीथिंग माइट हेपन हमी अलर्ट थे अब यह पास होने वो ते बेला लास्ट में एमसी को ठाव में गए ये के भादा खेल व्याख्यात्मक घोषणा को कुछ आए क्या व्हाट इज दिस अब इस बारे में अध्ययन करूर्ने पर्ने त्यो खोजने क्रम में यो स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट चाह हाथ लगे तेस में चाह सेप्टेम्बर समथिंग अलग बिर्स दस बाहर कति हो सेप्टेम्बर दस बाहर तीर उन्नाइस सौ उन्नाइस में एसपीपी नेपाल एसपी एस एसपी में संलग्न भारत भाई रिपोर्ट पब्लिश रहता उन्नाइस सौ उन्नाइस दुई हजार उन्नाइस दुई अभी तो पढ़े तेस में चाहे दसवटा देश को लिस्ट तो कहीं विद्रो कर बड़ा अचम को कुरो देखिए भादा खेल ने यो ने स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में उत्तापटी अमेरिका को पार्टनर से युटा स्टेट हो युटा राज्य अम से के होता भादा खेल युटा राज्य को नेशनल गार्ड रर्मी को बीच में कोलाबरेशन हो व्हाट कैंड अफ कोलाबरेशन अलग भाई वहाँ डिशास्टर सीसास्टर तो तैंस के लिखे भादा खेल दिस पार्टनरशिप वुड बी कमांडेड बाई इंडो पैसिफिक कमांड इंडो पैसिफिक कमांड को मतहत में होड डज इट डू इस भादा खेल ये ओल्ड पीस रेक्युरिटी को लगी इंडो पैसिफिक कमांड ने इसलिए के करने हो भाई कुछ कमाण कर इंडो पैसिफिक प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाहिए क्षेत्र पैला हमी पैसिफिक ओसन भन्थ पे तेल इंडो पैसिफिक भो हिंद महासागर बट इंडो पैसिफिक भो ते के भादा खेल ये अमेरिका को ठाड़ो भादा खेल 
अमेरिकन विदेश मंत्री ले बंदा है देश आउ सेक्युरिटी थिएटर बने तो इसलिए बोलते हैं जनरली यही बंद हो हिंद महासागर अमेरिका को सेक्युरिटी थिए थिएटर हो त्यो त्यो ठाउं में चाइन किन त्यो सेक्युरिटी थिएटर हो बंदा खेरी चाइना इज बुलिंग चाइना इज बुलिंग चाइना चाइन यू समुद्र लाइक लाउटी प्रयोग करना चाहें था उसको बेपार शपाई यहाँ बढ़ा था इफ वी डू नॉट कंटेन चाइना यदि चाइना को यो बुलिंग लाई र चाइना को यो राइज लाई हमें ले कंट्रोल नगर नहीं होने चाइना बिकम्स थ्वेट बंदे तेईस अंग जोड़ी को ईरान था तेईस अंग गॉल्फ था लगाये तेल का तखरे ईरान र चाइना र इनडायरेक्टली इवन रॉशियन � कंटेन करने को लगी अमेरिका को स्ट्रॉंग प्रेजेंस तेंस आयें था बने तरीके ले कमांड गठन करे और अमेरिका को ये उटा आर्मी कमांड साइन तेंस आज जो विस्तार से नागरों में उसको ठुल ठुलो जहाज आरु तो प्रोचा ओके तेंसे ही को कमांडर साइन ये उटा त्यो अमेरिका को ये उटा मिलिट्री हो त्यो मिलिट्री जोन बेस आरु था अमेरिका को यो क्षेत्र को तेल ऐसा ही यो कमांड ले कंट्रोल कर था र यो आया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग थियो माय गॉड उन 2019 में ही भाई शक्य है एंड डस नॉट नेपाल नो अबाउट इट अन्य बड़ा खोल दो लिबो तेरे से मेले चाहिए थियो 2019 में 2019 में जून में ये उटा रिपोर्ट डिफेंस मिन त्यां से ही नेपाल इंडो पैसिफिक को पार्टनर बाको बनने रिपोर्ट अमेरिका बड़ा प्रकाशित हो तेज को तालो पत्रकार हर ले त्यो तेला से निकल लिखे तो त्यो कंटेंट से पढ़े नहीं क्या मेरे पटक पटक बनी रहे त्यो कंटेंट में क्या लिखा थियो बंदा खेरी तालो कंटेंट में से ही नेपाली सेना लाई इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक कमांडर डॉट डॉट त्यो समथिंग के रिचार्ड के बने थियो उसको रा नेपाल सरकार को बीच में दुई चरण को कुरा कहनी बायो बने त्याग लेके हो सके नेपाल यो कस्टो बने इस थाल में अमेरिकन सेना तो समुद्र में बसे आचा यो नेपाल सही इस थाल सेना बने सी नेपाल को एक लाख आर्मी से इंडो पैसिफिक यह यो लेखे कुछ है यो उन्हु ना उन्हु वही ना भाई शक्के कुछ है ना तो ये यो बेरे में छालफल गरने नहीं है बंदा ठोलो गांठ से नेपाल को असम लगना पर राष्ट्र नीति में क्या होना बने बने जो नोबडी पोच पेइंग इंटरेस्ट ओ वर्रा तेरा कुछ ऐसे लेपने तो करा कर देंगे दिस इस मोर क्रिटिकल देन रूसिय उधर रशिया ले जिसका जस्तो भाई हो यूक्रेन में अबे यह इंडिया रसायन वाला जिस जिसका जस्तो कुरा वो तेरी हो रशिया रशिया यूक्रेन लाये तो गाने ना होना बनी बस नेपाल दोस्तों सानो देश केपरी पावर्स है ना अन्य यह को हमरो भद्रमो पुरुष और ले नबुझे कुरा क्या बंदा खरी इंडिया इंडो पैसिफिक को तो रे यदि अमेरिकन कमांड को मात्र अत में नेपाली आर्मी स्थल सेना भाई बनता इंडिया लेमान देने दबाई लोग रहता इंडिया वो लॉब्जेक्ट इंडिया संगो रिलेशन से इतिपनी किन्हों नशोस नहीं हो तेज पची महिले त्यो प्रिंट कर रहा के लीडर रहा दे ये तो साहब ने रहा अने ये उटा टेंटेटिव आमी साथी एरो छाल फल करे� यो बो यो बो यो बो यो बो क्रोनोलॉजिकली दियो त्यों चाहे एमसीसी जो ती बेला पास करियो नहीं समस्त बड़ा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को यो डॉक्यूमेंट नेपाली नेता रशंगा हाथ में थियो पुष्य क्या थियो रशंगा दे हैड इट अब हमें लेते बोलने पर ने ठामे थिए ना अब एमसीसी बड़ा अमेरिकन सेना � अब तो तीती वेला हमें लेपने की ठानियों बंदा खेरी यो कुरो बोलने हो कि न बोलने हो ने बारे में अलग दिन दुबिदा बोले कोई ले कोई ले चीज़ जस्तो बनो ना मेरो घर को बार लड़े आ चाह पर खाल बात किया चाह बने उन तो चोर लाश जिलों ने वाला ना एकदम कमजोर बड़ा अल्लीये बनी मेरे पर खाल दारों 
अहिले सम्म त यो ट्रिटी इन्टरनेशनल ल लाग्दैन भनेर भन्नियो ठिकै हो तर जब पास गर्ने कुरा उनीहरुले निर्णय गरे अब हामीले इन्टरनेशनल ल लाग्दैन भने हुन्छ झन् हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ अब त हामीले इन्टरनेशनल ल चाहिँ लगाएर यसलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो सो हामीले अलिकति स्ट्रेटेजी चेन्ज गर्यौ र त्यतिबेला हामीले एसपीपी को बारेमा कुरा गरेनौ अब अल अफ सडन पछिल्लो समय चाहिँ एसपीपी को पत्र जब आयो आइसकेपछि त सबै छर्लङ हो अनि मैले मैले चाहिँ त्यो एउटा एकदम भलगर एक्जाम्पल दिए एउटा टेलिभिजनमा बोलाए थिए मैले के भने एकदम भलगरै छ कस्तो भलगर भन्दाखेरि पण्डितको बुहारीले चाहिँ ससुरालाई मुख देखाउनु नहुने रहेछ मुख छोप्नु पर्ने रहेछ अनि एक दिन पानी लिएर आउँदै रहेछ बाटोमा पण्डित ससुरा बाटोमा गएछ मुख देखाउनु भएन पानी बोकेछ अब के छोप्ने मुख भन्दाखेरि साडी तानेर मुख छोप्दाखेरि मुख चाहिँ छोप्यो अर्थ के देखियो उहाँहरूको त्यही भयो अनि अहिले के भन्नु भयो उहाँहरूले भन्दाखेरि हामी यो स्वीकार नगर्ने लेख्ने पत्र लेख्ने भन्नु प्रश्न उहाँहरूले स्वीकार गर्ने हो कि होइन अहिले भन्ने कुरामा दुई हजार उन्नाइसमा त्यो रिपोर्ट निकाल्दाखेरि अमेरिकाले नेपालको स्वीकृति नै नलिकनी निकालेको हो भने त उहाँहरूले स्वीकार नगरेको कुराले ठिकै होला पत्र नलेखेको कारणले तर दुई हजार उन्नाइसमा जुन त्यो रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेन्टमा पब्लिस भयो नेपाल युटा राज्यको नेसनल गार्डसम्म हुन्छ भन्ने कुरा लेख्यो यदि त्यो त्यति बेलै स्वीकार भएको हो भनेदेखि त उहाँहरूले पत्र पठाउनु र नपठाउनुको कुनै अर्थ भएर त्यसैले यो अस्ति एमसिसीका ठुल्ठुला विकासविदहरूले जवाफ दिनुपर्ने होला अब यो चाहिँ होइन जसरी एमसिसीको बेलामा डिभिजन थियो नि कतिजनाले चाहिँ प्रो एमसिसी थियो कतिजना अगेन्स्ट एमसिसी थियो एसपीपीको पनि प्रोहरू छ मान्छे अब बोलेको देखिँदैन उहाँहरू बोल्ने बाटो पनि छैन एमसिसीको बारेमा त वास्तवमा त्यति बेला हामीले पटक पटक हाम्रो चाहिँ तर्फबाट भनिएको एउटा कुरो के थियो भने नेसनको इन्टलेक्चुअलहरू डिभाइड हुनु हुँदैन लेट सेट टुगेदर हाम्रो मेन अब्जेक्सन के थियो भने अमेरिकन पोलिसी र ल यो परिजनामा लाग्छ भन्ने कुरा एसेप्टेबल हुँदैन पर्पिच्युअल सक्सेसनको कुरो र कपिराइट सधैँभरि हाम्रो परियोजना बनिसकेपछि पनि अमेरिकाको चाहिँ यसमा कन्ट्रोल हुँदैन यो कुरो पर्पिच्युअल सक्सेसनको कुरो पनि हुँदैन थर्ड हाम्रो देशको ल भन्दा माथि एग्रिमेन्ट हुनु हुँदैन यो तिनटा चिजमा हामी एग्री गरौँ बाँकी अमेरिकाको प्रोजेक्ट र पैसा ल्याउने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन भन्ने भर्सन हामी भनिरह्यौँ भनिरह्यौँ तर हामीलाई यो भर्सनमा सरकारका मान्छेहरूले कहिले बसेर छलफल गर्न पनि दिएनन् डाक्ता पनि डाकेनन् सरकारका मान्छे मात्रै होइन यो ल्याउन लागेका जुन सो कल बुद्धिजीवीहरू थियो नि उनीहरूसम्म हामीसँग बसेर छलफल गर्न तयार भएनन् किनभने हाम्रो तर्कसर्कलाई खण्डन गर्न सक्ने क्षमता थिएन उहाँहरूसँग हामी त अस्तिको डिस्कसन गर्नु वी आर भेरी क्लियर डी वी आर नट अगेन्स्ट एमसिसी पोइन्ट्स अफ लुप होल्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको तर यो कुरा लगातार मिस इन्टरप्रेट भइयो कि हाम्रो पडकास्ट पछि एउटा आर्टिकल लेखिएको थियो तपाईँलाई थाहा छैन मलाई रिसेन्टली अस्ति ठुलै पपुलर भएको रहेछ त मलाई थाहा नै थिएन तपाईँको एकजना एकजना समथिङ मिस इन्टरप्रेट नै भएको रहेछ कि एउटा एउटा समथिङ डक्टर एमबहादुर छेत्री कि के भन्ने समथिङले मलाई थाहा त्यो त्यो उसले लेखेको थियो उसले चाहिँ के भन्दाखेरि युवराज सङ्ग्रौलाले दुनियाँलाई ढाँटिराखेको छ एमसिसी आयो भने देश चाहिँ एकदम लह लह हुन्छ भनेर उसले एउटा आर्टिकल लेखेर त्यो आर्टिकल भेरी क्लियर अबाउट इट त्यो त हुँदैन यति धेरै मान्छेलाई सर्कुलेट गरे अनि त्यसैले धेरै साथीहरूले चाहिँ यसलाई खण्डन गर्नुपर्यो यसलाई खण्डन गर्नुपर्यो भन्ने खालको कुरो गरे अनि पछि केही साथीहरूले होइन उहाँ त उहाँको दाजु त ने नेकपा माओवादीको ठुलो नेता हो पनि भन्थे अब को हो म चिन्दिनँ होइन अनि मैले नि यस्ता कुरा खण्डन गर्ने होइन यस्ता कुरा इतिहासमा रेकर्डेड हुने हो मैले जे बोलेको छु जे गरेको छु इतिहासमा रेकर्ड हुन्छ म गलत रहेछु भने मेरो इतिहासमा भोलि जनताले मलाई गलत भन्छ अनि त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ उसले लेखेको कुरो पनि रेकर्डेड हुन्छ भोलि जनताले यिनीहरूले त्यसैले यो दुईजनाको बिचमा बाँच्ने होइन यो इन्टलेक्चुअलहरूले नाम काढेर कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन भलै उहाँले नाम काढेर गाली गर्नुभएको थियो त्यहाँ मलाई सूर्यराज र कति हो उहाँलाई एकदम निम्न स्तरका मान्छे भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरेको थियो यो त्यो अनि मैले साथीहरूले भने मैले भने यो तरिकाको लेख्ने मान्छेको इन्टलेक्चुअलिटी मै क्वेसन हुन्छ त्यस कारण यस्ता मान्छेले 
बोले को गुरा खाना नून हो गई ना अने ये उटा पत्रिका ले से अत्यधि अतिनी ज्यादा करे रा अनमेले बने थे है ना सुरक्षण खाना जान हो गई ना रक्षण खाने बने अपने मुख में छीटा पोर्चा बने रा बने हैं उन्हें ले मैं इस तमाम चीज को बारे में कुरा गौर दीना बने रा मेले तेरी बने अब ऑयले स्थिति सही पहला क्या हुआ बंदा खरी यो अमेरिकन अधिकारी यारों रा अमेरिकन नागरिक रा अमेरिकी सेना को मंचेरो सिलंका में आऊं दा एवढा सोटेन आवर को लागे उन्हें ले भीषा लीनन न पारने कस्टम डिक्लेयर नगरी का ना सीधे सिलंका भीतर पसन्न पाऊने बने एग्रीमेंट बा यो पॉलिटिकल एग्रीमेंट बा तेजस चीनी आरोपों MCC को एग्रीमेंट पर नहीं तेरी तरीके ले अगाड़ी गई रहती हो ऑब्जेक्शन थी है ना लगभग लगभग सिरिलंका ले MCC कार्यों ने तेरे लगी शक्य थी तो तेरी बेला के वो बंदा बंदा खरी ये उटा आइले में ले ठेके नाम बिर से शाफा वा शाफ्था इस तरीके बने ये उटा और कोई एग्रीमेंट प्रस्तावित करे अमेरिका � सिलंका में आए रा, सिलंका में जग्गा किन्बेस गवर्नेंट को हर बनाऊंने अधिकार होने अच्छा बनना तो एग्रीमेंट है। अब तीन टाइप हैं तेजस्वी का। पहला सेक्युरिटी एग्रीमेंट बायो, उन्हें पास न पाऊंने बो, दूसरा एमसीसी आयो, अन्य तीसरा उन्हें ले जग्गा अपनी किन्ना पाऊंने बैंक्शन के बस अरे कॉन्ट्रैक्टर तो बसना पाऊंगे वो अमेरिकन रूप बसना अन्य जो भी यू एग्रीमेंट प्रस्तावित हो प्रस्तावित हुई शायद उसी एमसीसी में डिबेट आया और एमसीसी को विरोध बनना पनी बड़ी यो प्रस्ताव लेकर था अमेरिक सिलंकन रूप बढ़ क्यों रा अब देश तो शीतिया साब है ना उन्हें रूप एमसीसी को वि� अरुले बाहर बड़ा आउने कुने और को नागरिक ले तीन महीना विषय पाऊं सब ने अमेरिकन अरुले अलग के विषय पाऊंने उन्हें को लगे अलग के बेबस ताबो ऐसे बाइस के बाइस जो तो एमसीसी बंदा दे रहे हो गाड़ी एमसीसी पर जो चाइनीज़ और लाइट पे लेस होने सुने थे मालियो किसने रिगार्डिंग वीज़ा अंतर MCC संग SSP आया यो बारे में लॉ बोलना लॉ जानू पर ने कुने कुरे ही वही ना कि उन्हें दस साल अमेरिकन इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट हो लायो कर सा प्रॉस ना उसको इंटरेस्ट में आई ट्रैप में पसने की ना पसने बनने हर वो कुरा करने हो अब ऑयले पच्चीस लोग शमाएं चाहिए जस्तो बनो ना यो पोहरा को एयरपो पाइनेस्ट एयरपोर्ट बनेगा सा अब त्यो अलग ती रन में गर्ने बिती के त्यौहार डे सही मजा संगले तर अब कता कता सुनचु गवर्नमेंट सही यो एयरपोर्ट लॉन्च करने पक्ष में अच्छा ही ना बिकॉज़ मोदी ऑब्जेक्ट ले ऑब्जेक्ट करेगा ली कोई था सही ना अब तेला कौसे रोकने अब बनी शक्यो अब तेस में सही त्यो एग्रीमेंट म थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और थ्री हंड्रेड थर्टी 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 टू मिलियन रेमी बी को प्रोजेक्ट्स हैं। तेज में दे अराउंड फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट सही डायरेक्टली चीनी आरोग्य एड हो। अन्य बाकी चाहिए लोन हो। त्यो लोन में सोलह वर्षा की बीस वर्षा ब्याज ना लगने चाहिए। पहले तो सिक्सटीन इयर्स ह� तेरा है कौन सा? तो टोटल डॉक्यूमेंट ऐड रखे देखें जाओ बंदा खेरी त्यो त्यो पैसा चिंग ने ले सीता ही नौ दिए को क्या बने यो दुई टाइ दियो बने इन्हें ले क्या गर्सन की बंदा लोन को रूप में जोड़ने आगो पौष्टिक त्यो मीना गर्सन पंचा बनने खाल को इस तरह देखें जाओ त्यह क्या 
इनेले चाहिँ डे ट्र्याप को कुरा गर्छन् इनेक गरे गर्छन् त्यो चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि नेपाली लिडरले पढेको छैन त्यसला मैले रिपिटेडली पढेको छु र मैले चाहिँ लेखेको त्यो साउथ एशिया चाइना जियो इकोनोमिक्स मा मैले त्यो चीन र भारत सँग भएका एग्रीमेन्टहरुको एउटा अलग्गै च्याप्टर मा एनालिसिस गरेको छु के जस्तो चीन सँग भएको ट्रान्जिट ट्रिटी चाहिँ पहिलो ट्रिटी हो जसले नेपालको चीनबाट ट्रान्जिट गर्न पाउने अधिकार इंटरनेशनल लॉ को शी कन्वेंशन ले दिए को हो वने रा ऑइन में एग्रीमेंट में लिखिए कौन सा जब कि भारत संघ को आम्रो ट्रांजिट ट्रेटिस हैं बायलेटरल हो इंटरनेशनल लॉ को वही ना चीन ले त्यों स्वीकार करे त्यों बीआरए को एग्रीमेंट में क्या बनाया सब ना खेरी लोगानी में लोगानी में चाहिए शेयर होन लगानी शेयर कर रहा खरीदते हैं क्या लेखे कुछ आवन खरी जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाओ ने नेपाल ले नेपाल को नेचुरल रिसोर्स को प्राइसिंग होन चाह जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाओ ने बो बने त्यो पानी कती प्रयोग होने हो कती बिजली उत्पादन होने हो पानी को कैलकुलेट कर रहा त्योसे � और ये परी पारे को जोन इम्पैक्ट होने त्यो इन्वायरमेंट को त्यो इन इम्पैक्ट को इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट को पनी एसेसमेंट होन्चा तेल्ला पनी प्राइसिंग करे वैसे त्यो पनी नेपाल को लगानी होन्चा रो और कुछ ऐसे क्या बना खेर तेज को निर्माण में इन्वॉल्व बागो जोन ह्यूमन रिसोर्स हो त्यो ह्यूमन जति पनी हमरो टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स हमरो लेबर प्रोजेक्ट होन्चा तेज को पनी कॉस्टिंग होन्चा त्यो निर्माण में उल्लाय लेबर को लेबर को तालाब तो उल्ले दीने बो तर उसको इन्वॉल्वमेंट एज ए नेपाली नागरिक रूप में इन्वॉल्वमेंट भागो पनी कॉस्टिंग होता केरी अ उन्हें सच्चा त्यो तीन चीज कॉस्टिं अमीले साठी प्रतिशत पाए तो रिश्या अंतिम डेट ट्रैप डेट ट्रैप को कॉन्सेप्ट है वही ना एक दूसरों को रो बीआरआई को एग्रीमेंट एग्रीमेंट है वही ना यू मेमोरेंडम हो ऐसा री जाने है बन्ने प्रिंसिपल मात्रे घरे को कि ना बन्ने बीआरआई अंतर्गत आउने प्रोजेक्ट कोचे अलग गए एग्रीमेंट यो जी कुछ तो बंदा खेरी त्यों से मूल रूप में ये वाला मेमोरी नंबर जस्को जस्को कुने लीगल लेजिटिमेशन चाहिए होता ही ना सु एमयू कोई बराबर मात्रे एमयू कोई बराबर मात्रे भाने के ही एम एम मेमोरी नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बीआरआई बीटो नेपाल इन चाइना बने अच्छा एमयू नहीं बने अच्छा एंड दे आ उन्हें ले अलग कुछ री बैलूनिंग गरेरा बाहर ले आयो बंदा खेरी बाप रे चीन ले तो क्या ले आ गरा सा बने बो सो ना वो दे अंडरस्टैंड शुरू में उन्हें ले गरे ना तर चीनी आरु को एटीट्यूड चाहिए चीनी आरु को डिप्लोमेशी में इन्हें को उत्ती बेला उन्नाइसे उन्नाइस उन्नाइसे उन्नाइस बंदा आगे चेंकाई शक्का पाला देखी तो ये बस श्र� यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी से ना चार घंटा पांच घंटा कुरा गर्नु नहीं वार्निंग हो अस्ति फॉरेन मिनिस्टर बिना वो उसमें आउने नहीं हो मतलब लाइक कोशिश बुझनु बात है मतलब था चाहिए ना अस्ति तो ये अब तक तीन अब तक आगाडी सही हो नेपाल का लगभग सभी जैसो रिटायर्ड सचिव भरू पर राष्ट्र सचिव भरू जनर पीपल अरुले अधिकांम समय आरु को बनाए के थे ने ओवरहेल्मिंग कंसंट थियो के वे आर डूइंग समथिंग वेरी बेड रे यू कुरा मैं कुने ही पॉलिटिकल पार्टी भी तर डिस्कशन बाय कर सही ना उन्होंने ना रा वे वेरी फ्यू पीपल वे आर बीन टॉकिंग अबाउट रा अब आइले यार रा खरीद सही हमेशा ना तीन टा प्रॉब्लम प्लस एमसीसी ले क्रिएट करने इंपैक्ट अनितेश पच्ची यदि एक तरीका को शतर कथन न अपनाओ नेरा नेपाल मा प्रोडक्शन को ये उटा ठुलो अभियान अहिले ही था लेरा देश परी हर एक किसी को प्रोडक्शन मा संपूर्ण नागरिक लाई स्टेट ले आवान करेरा अनिस को पनी स्थिति सिलंका का जस्तो आऊँ शक्षा तेजले लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग � हमरो उत्पादन में जाऊं, कहीं न छोडूं, शप्पे जमीन आरु में रोपूं, उत्पादन करूं, बने ये वड़ा ऑब्वियन लॉगेरा, यो आफ्टर शम टाइम 
श्रीलंका को जस्तों आउन सकने जो खतरा हो यह तीन खतरा बैलेन्स कर यदि पोलिटिकल पार्टी सकेन दिस कंट्री विल कम इन टू क्राइसि तो वहाँ डिवर कर सकूँ मैं लगे तो क्या लगे भादा खेल यीनिया मंत्री सब चीनिया डाइरेक्टरस पांच घंटा कुरा भोलिपल्ट इंडिया पुग्न वहाँ सो व्हाट इज दिस कैंड अफ बैलेन्स इज अ वेरी रफ बैलेन्स यो इंटलेक्चुअल देश में डिबेट चला सकेन रागरिक सचेत कर सकेन वे आर गोइंग टू फेस थ्री डेन्जरस प्रब्लम मैं तो लगता है हम इकोनमी को इकोनमिक डेवलपमेंट को वन अफ द प्राइम इक्जापल अगर हम लोग चाइना को लिख सकते हैं मैं बच्चे देखिए सुन रहा हो मैं बुआ भर रख्ह क्या चाइना होने यो तो दरिद्र टाइप को एटा देश थी अल अफ सडन एव्रीथिंग लकडाउन गए एव्रीथिंग आउटसाइड वर्ल्ड बार डिस्कनेक्ट गयो एकचोटी सुपर पावर बार डिस्को एक्जैक्टली तो ट्रांजिशन कसरी भाग एवं तो उन्नीर को भादा खेल नाइन्टी फोर्टी नाइन में सात प्रतिशत बाहेक को पपुलेसन ओनली सात प्रतिशत भाग बाहेक को पपुलेसन ने सात प्रतिशत प्रतिशत बाहेक भाई भन बाकी जमे करीब सात प्रतिशत चाहे सांगाई बेजिंग ग्वांगजाउ में बस को अलग धनी थी सात प्रतिशत भाग बाहेक को तिरानब्बे प्रतिशत मानसले दुई छाक खाना पाऊदन थो तेसमदे करीब करीब एक सौ बीस पच्चीस मिलियन पीपल तो गाई वस्तु को जस्तु घास खाथ्यो तो घास काटे केक बना तो केक खाने हो ये द दयनीय अवस्था थी तई कारण उन्दा खेल चीन लोगने हो हमी उत्पादन में जान पर्चले एटा उ ताचाई भाई ठाव उ दाजाई भाई तैं उ मोडल फार्म बनाए उद्योग कस्तो एग्रिकल्चर कस्तो इन्भाइरोमेंट कस्तो रि बेला स्लोगन के उन्को भाई ताजाई हेन जाऊ चीन भर को मानेला लगे ते देखा थे क्या उ कम्युनिस्ट राजनीति पढ़ाए देखा जनता पढ़ाए कि भादा खी देश यो होता तो एटा मोडल ठाव देखा तो ठूल एट जिला जत्रो उद्योग रेल उत्पादन भी मेसिन भी सब अभी उन्हीं जम्म किसान मानेला के भाई अब चीन यो भन्न पर्व सो एवरीबडी उन्हीं किसान देखि लिया सब देखा अभी उन्हीं के भाई उत्पादन में हमीर तुरंत जान पर्व गोरु जोतेर उत्पादन होते हैं सो दे स्टार्टेड इन्वेन्टिंग दिस ये में आगे तो ट्रैक्टर से नहीं दुई चक्के चीन ने ते बेला उत्पादन कर हर एक किसान लाइन उन्नीस सौ उनाचास में उन्नीर को एक हेक्टर जमीन में एक सौ पचपन्न किलो धान थी उन्नाइस सौ सन्तावन्न में तीन सौ किलो गयो आज पंद्रह हजार किलो उत्पादन छ एक हेक्टर में पूरे मेकानाइज कर एक किसान उत्पादन में सरिक करा रहा को थ्योरी नहीं मस प्रडक्शन परिवार में एकजना ने प्रडक्शन करने होने एवरीबडी सुड प्रड्यूस बच्चा प्रडक्शन कर सकता जस्तों बच्चा भन न बाहर चौदह वर्ष को बच्चा बच्ची घर में खाना बनाई दिए बाबू आमा काम कर प्रडक्शन होनी सो एवरीबडी सुड वर्क एट कल्चर लिया तेलिए उ भादा खेल उ तो गरीबी को अवस्था हे यो पपुलेसन बचाइएन चीन मर् तर तेस को पछाड़ी उन् मेन कारण चीन को सीविलाइजेसन वी द चीनिया पीपल भून थी तेस कारण चीन मर् भेसन बट चीनी प्रेरित गए रिहर एकदम आयो अब पच्छी अठहत्तर पछाड़ी तो उन्नीसंग बेसिक ठूलठूल इंडस्ट्री थी देशभरी इंडस्ट्री सुरू भाथ उन्हीं ओपन अप कर नोक्सानी के थे क्योंकि उन्नीसंग आपको इंडस्ट्री थी उन्हीं चाहिए के थी भाई भादा खेल नया टेक्नोलॉजी चाहिए थी सो ओल्ड टेक्नोलॉजी केम एंड दे रिवाइड द इंडस्ट्री एवटा मत इक्जापल छो एक्जापल के भादा खेल गाँव में कोदाला रलो बनाने एट सो इंडस्ट्री थी एकजा मचे को उसे दस पंद्रह वर्ष में ये विस गयो कि अलग संसार में एग्रिकल्चर टूल्स प्रम एक्सपोर्ट करने संसार का दस बीसवटा ठूल मध्य को कंपनी हो एटा एवं विश्वकर्मा ने चला भन न हमारा भाषा में सो दैट्स हाउ दे वर्क उन्हीं के गए भादा खी पूी भि लिया खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट भाई कटन में सेल्फ सफिशिएंट भाई उन्नीर का बेसिक निड्स बाहर बड़ लियाने कुरा में उन्नीर सेल्फ सफिशिएंट भाई 
अनि उनीहरुले अरु कुरा चाहिँ अरुसँग ट्रेड गरे उनीहरुले चामल त काहीबाट पनि किन्दैन नि उनीहरुले तेल काहीबाट पनि किन्दैन नि सो नेपालले फलो गर्नुपर्ने पनि उपाय के थियो भने खाद्यान्न देखि हामीले कपडा जुत्ता लगायतको हाम्रो बेसिक नीड्स नेपालमा हामीले सेल्फ सफिसियन्सीमा जाने हो भने हाम्रो ट्रेडमा 7 खरब 8 खरबको घटाउन सक्छौ हामीले त्यो इम्पोर्ट रिप्लेस गर्न सक्छौ त्यो हुने बितिकै त हामी त 3500 डलरमा पुग्छौ दा भाइ अनि त्यही एग्रीकल्चरलाई मेकनाइज गर्दै हामीले चाहिँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेन्ड फेजमा गर्ने हो भने हुन्थ्यो त्यो यो कुरा इनेले नजानेको होला र जानेको छ नाउ यसमा सबै वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल पार्ट के आउँछ भने लिडरशिपको आउँछ हैन जुन चाहिँ अब जस्तो कि चाइनामा क्यान वी कल इट कम्युनिज्म नै किनभने क्यापिटलिज्मको पनि मिक्स छ नि त हुने नो एउटा एउटा कुरा त मान्छेले उनीहरुले हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छौ चाइनिज चाइनिज विशेषताको समाजवाद भन्छन् उनीहरू मैले चिनिया हिस्ट्रीलाई एकदम डिपली अध्ययन गर्दाखेरि चिनको हर पक्षको सबै इतिहासहरू मैले राम्रैसँग पढ्दाखेरि मासुथुङले क्रान्ति सुन्जुको आर्ट अफ वारबाट गऱ्यो सो टोटल सोर्स त्यही हो चिनको आर्ट अफ वार आर्ट मोस्ट आई मिन यति पढेको थियो मासु तुङले तपाईँको के भन्दाखेरि सिम्पल आर्ट अफ वारको एउटा कुराले गर्दा मासु तुङले आफ्नो सेना बचायो कसरी भन्दा भन्दाखेरि आपत पर्यो भने एकदम तिम्रो शत्रुले तिमीलाई घेऱ्यो भने नेभर रन टु द साउथ रन टु द नर्थ भन्या थियो सुन्जुको भनाइ नै के थियो भनेर भन्दाखेरि युद्धमा तिमीले हार्ने स्थिति आयो भने तिमी नर्थतिर जानु किन नर्थमा के छ माथि विकट अवस्था छ माथि आक्रमण गर्न बच्चै सजिलो छ साउथ राम्रो थियो हुनान भयो ग्वाङदोङ भयो होबे भयो यो त प्लेन एरिया भयो नि त सेन्ट्रल प्लेन तिमीले भाग्ने भने नर्थतिर हो एउटा दोस्रो कुरो सुन्जुले के भन्छ इन्ट्रेस्टिङली भन्दाखेरि उनीहरू प्रिपेयर नभएको बेला आक्रमण गर उनीहरूले थकाइ मारेको बेला आक्रमण गरेर जब उनीहरू सक्रिय हुन्छ तिमी लुका सो द्याट वाज द गोरी लवार माउछे माउछे तुङ नेभर लर्न एनिथिङ फ्रम यो उसमा एक दोस्रो कुरो माउछे तुङले सिकेको कुरो कहाँबाट भन्दाखेरि थ्री यो रोमान्स अफ थ्री किङ्गडम्स भन्छ खास गरी तेस्रो शताब्दीतिर चीन हान वंश पछाडि फेरि डिभाइडेड भएर तिनटा राज्यमा विभाजित भयो एउटा उ एउटा वै एउटा सु सु राज्य अहिलेको यो सिचुवान र युनान हो उ भनेको ग्वाङदोङ हुनान होबै ठुलो थियो समुद्रको छेउतिर थियो उही भनेको बेजिङदेखि लिएर बाँसतिरको थियो यो बिचमा यो सु राज्य थियो यसले बाँच्न यस्ता हरकत गर्नुपर्थ्यो नि हाम्रो ठ्याक्कै नेपाल जस्तो अस्ति मैले एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ त्यसैले यदि नेपालीले नेपाली लिडरले चौधौँ शताब्दीमा यो रोमान्स अफ थ्री किङ्गडम्स भन्ने प्रख्यात उपन्यास लेख्यो एउटा चिनिया कलाकारले संसारभरि ट्रान्सलेट भएको छ अहिले पढ्न पाइन्छ त्यो पढ्यो भने मात्रै नेपालको डिप्लोमेसी बुझ्थे यिनीहरूले भनेर भने एउटा त उसले चिनिया नलेज सिस्टमबाट त्यो गऱ्यो अनि उसले जस्तो भनौँ न अहिले चीनमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो हार्मोनीको कुरो कोअपरेटिभ्सको कुरो सोसियलिज्म त चिनियाहरूको कल्चर हो सो द्याट्स वाई उनीहरूले के भने भन्दाखेरि अब सोसियलिज्म विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यति बेला राजा हान उ उदी भन्छ इम्पेरर हान हान इम्पेरर उ भन्छ उसले आइरन इन्डस्ट्री नेसनलाइज गऱ्यो साल्ट नेसनलाइज गऱ्यो यो कहिले भन्दाखेरि एक सय अठसट्ठी छत्तिसतिरको कुरो बिसी एक सय छत्तिसतिरको कुरो अनि उसले यो रक्सी उत्पादन च्यो भन्छ चाइनिजहरूले त्यो पनि नेसनलाइज गऱ्यो ने रोडहरू नेसनल नेसनलाइज गऱ्यो फरेस्ट नेसनलाइज गऱ्यो अनि भाइटल रिसोर्सेसहरू नेसनलाइज गऱ्यो सो फर्स्ट स्टेप अफ सोसियलिज्म त्यहाँ हो त्यसको त्यसको पचास वर्ष पछाडि एउटा इम्पेर बाई फ्लोक आयो किनभने हान डाइनेस्टी सिद्धियो राजा हुने मान्छे नभएपछि त्यो रिजेन्ट जो थियो एउटा बच्चा बच्चा राजा थियो उसको रिजेन्ट थियो त्यो बच्चा पनि मऱ्यो त्यसपछि उसैलाई राजा बनाए उसको नाम चाहिँ वाङमाङ हो वाङमाङले औषधी अस्पताल शिक्षा सबै राज्यको उसमा लिएर आयो उसको भनाइ नि के थियो भने धनीले गरिबलाई धुलो चटाउन नपाउन भन्ने थ्योरी थियो त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि ताङ ताङ राजाहरूको उसमा सेकेन्ड ताङ राजा चाहिँ यो सिमिन भन्छ ताइजु भन्छ यो वाज पर्फेक्टली सोसलेस उसले ट्याक्स खटा कट कटायो प्रडक्सन बढायो एभ्रिथिङ जनताको लागि भन्यो कन्फुसियसले त तिनटा कुरा भन्यो नि एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट द हेभेन अकाशलाई माथिलाई रेस्पेक्ट गर पिपललाई माया गर 
पाथ लाई फलो गर दैट्स अ थ्री थ्योरी त्यो पीपल लाई माया गर भन्ने कुरा देखि उति बेला चुगलियांग देखि अहिले सम्म आउँदा चाइना ह्याड अ ब्राइट सोशलिस्ट ग्राउन्ड तपाई काठमाडौँ भ्याली भित्र हेर्नुस् त काठमाडौँ भ्याली भित्र अहिलेको त होइन तर मल्लकाल बिग्रिएको मल्लकाल भन्दा अगाडिको काठमाडौँ भ्याली भित्र हेर्नु भने वी ह्याड अ परफेक्ट सोशलिस्ट सिस्टम गार्नरीहरु थियो हाम्रो अन्न राख्ने ओके बाटो बनाउँदा खेरि जनता ल्याएर बनाउँथ्यो अनि तपाईको चाहिँ प्रसिद्ध कहानी त पाटनमै छ नि त्यो राजाले चाहिँ जनताको घरमा धुवा आयो कि आएन भनेर हेरेर मात्रै भात खान जान्थ्यो भने त्यही हो नि सोसियलिज्म सो दे बिउल्ट अन इट सो चाइना डिड नट बिउल्ट अन वट मार्क्सिजम एन्ड लेनिनिजम इट इज कल सो मेरो विचारमा चाइनाले आइडियोलोजी कम्युनिस्ट भन्यो तर चाइना डेभलप अन इट्स ओन हिस्ट्री एन्ड कल्चर त्यसैले अमेरिकनले चाइनालाई कम्युनिस्ट ठान्छ र अथोरिटेरियन भनेर जनता भड्काएर जित्न सकिन्छ चाइनालाई कम्युनिज्म कम्युनिज्म भनेर भन्छ बट एट द एन्ड अफ द डे यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ वर्ल्डमा वान अफ द भनौँ न इकोनोमिक सुपर पावर हुन लागिसक्यो कम्युनिज्मको भरमा त होइन नि त्यो सबै उनीहरूले आफ्नै ढाँचाको इकोनोमी डेभलप गर्यो एक्जेक्टली सो चाइनामा उहाँहरूले जति भड्काए भने अब म युनिभर्सिटीमा दुई तिनवटा युनिभर्सिटीमा अहिले दुई वर्ष नगएको म जान्छु एक महिना डेढ महिना पढाएर फर्किने हो जे भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा त्यहाँको युथहरू मैले एक दिन चाहिँ बनाउन रेनमिन युनिभर्सिटीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राममा विद्यार्थीहरूलाई कोच गर्नुपर्ने भएर म गएको थिएँ एकदमै इन्टेन्सिभ इन्टरनेसनल कम्पिटिसनको हामी सुत्न पनि त्यही मेरो अफिसमै सुत्थ्यो दुई तिनजना विद्यार्थी र म एक दिन बिहान उठेर हेरेको लाइन त कति हो कति मान्छेको अनि मैले के हो यो इन्ट्रान्स एक्जाम हो कि के भने पार्टी सदस्यता भन्यो पार्टी सदस्यता दुई किलोमिटर लामो लाइन थियो कस्तो पार्टी सदस्यता भने पार्टी सदस्य हुने इन्ट्रान्स दिनुपर्दो रहेछ ए ओके इन्ट्रान्समा पास भएपछि एक वर्ष गाउँमा गएर रिमोट एरियामा गएर काम गरेपछि अनि त्यो विद्यार्थीलाई पार्टीको सङ्गठनभित्र राख्ने कि नराख्ने भनेर निर्णय गरे त्यो त्यहाँ काम गरेको ठाउँले गरेपछि अनि उसले पार्टी सदस्य पाउनु सो के गर्छ व्हाट इज व्हाट इज इन्ट्रेस्टिङ चिनमा भन्दाखेरि सबै चिनको इन्ट्रेस्टिङ इन्टेलिजेन्ट युथहरू कम्युनिस्ट पार्टीले सक गर्छ क्या जस्तो क्लासको मोनिटर का क्लासको टपर हुन्छ हिज अ पार्टी सपित सचिव जस्तो एउटा क्लास छ एलएलबी भनौँ न एलएलबी को क्लास में पार्टी सेक्रेटरी हो इज द पार्टी सेक्रेटरी हु टप्स द एक्जाम सब भाग टप कर सो सब राम इकोनोमिक्स सब राम लयर सब राम इंजीनियर जी कम्युनिस्ट पार्टी सक कर क्या भिता सो दे हेव द ब्रिलिंट साइंटिस्ट इन द पार्टी बट दे नेवर टक अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी अर्क तो तैंत बताइ नेपाली नाचे कम्युनिस्ट पार्टी को चीनिया भाषा में गोंग छांग दान हो गोंग छांग दान को कमनवेल्थ भम्युनिस्ट होना तर इस अंग्रेजी में कम्युनिस्ट भर को गोंग बने पीपुल छांग लमो दान को समूह बने थुप्रेर को एटा कमन फोरम को गोंग छांग दान वर अबाउट सीसिबी सीसिबी भाई नहीं कम्युनिस्ट चाइन जो अंग्रेजी में भादा खेल तर उ को भाषा में गोंग छांग दान भाला चाइ चीनिया कम्युनिस्ट बुझ्ते हैं क्या जल्ले अंग्रेजी बुझ्छ उसके कम्युनिस्ट भन्ने बुझ्छ तर अर्डिनरी पीपुलले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई के भनेर बुझ्छ भन्दा गोङछाङ दान भनेर बुझ्छ गोङछाङ दान भनेको कमनवेल्थ भन्ने बुझिन्छ सो न नो पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द कम्युनिस्ट त्यसैले त्यहाँको कल्चर भित्र बसेर हेर्नु आवश्यक छ न इन्ट्रेस्टिङली यो जुन एउटा यो को को कोभिड र यो इकोनोमिक क्राइसिसले गरेर चाहिँ इम्पोर्ट बन्द गर्ने अनि त्यहाँतिर अलिकता ध्यान गयो नि त हाम्रो यहाँतिर अनि इम्पोर्टहरू बन्द गर्ने यहाँबाट भित्रबाट अनि त्यसपछि इन्टरनल इकोनोमी डेभलप गर्नेतिर गएछ कि छैन थाहा छैन मलाई इम्पोर्ट बन्द गर्ने चाहिँ झापझुप नै गरियो डू यू थिङ्क दिस क्यान बी फ्युचरमा पछाडि फर्केर हेर्दा दिस क्यान बी एउटा एकदमै र्याडिकल डिसिजन लिएको जस्तो हुन्छ हाम्रोमा हाम्रोमा यो बिस्तारी गर्नुपर्ने कुरा हो कि यो यसरी नै गर्नुपर्छ होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो गर्नुपर्ने कुरै होइन मेरो विचारमा मलाई इट डजन्ट मेक सेन्स यसले यसको पाइर यसको यसको कुनै सेन्स छैन किन भन्दाखेरि यो गरिएको मेन कारण त के हो भन्दाखेरि नेपालको इन्डियासँगको बोर्डरमा फिफ्टी पर्सेन्ट लिगल ट्रेड हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट इलिगल ट्रेड हुन्छ सो इफ यू स्टप लिगल्ली इलिगल्ली फ्लो अनि इलिगल्ली फ्लो भयो भने के हुन्छ कमिसन 
पुलिस बिकम्स रिच कस्टम बिकम्स रिच लीडर्स बिकम रिच एवरीबडी बिकम्स रिच नाउ आई एम सबले था अहिले त्यो भइरा छ त्यो त्यो जुन रोकिएको चीज त आइराखेको छ इट डजन्ट कम थ्रु द लीगल च्यानल इट कम्स थ्रु द स्मगलिंग च्यानल एक हामीले गर्नु पर्ने कुरा के थियो भन्दा भन्दा खेरि स्टेटले एजुकेट के गर्नु पर्ने थियो भन्दा भन्दा खेरि पीपलहरुलाई पैसा क्यास लगेर घरमा नराख्नुस् लिक्विडिटी घट्यो भने बैंकहरु कोलैप्स गर्यो भने यो बिग्रिन्छ एक दोस्रो कुरो सकेसम्म हामीले एग्रो गुड्सहरुमा हामी आफ्नो खाऊ ओके त्यो पपकर्न बाहिरबाट ल्याको नखाऊ न हामी आफ्नै भुटेर खान थाल्यौ सो लेट्स स्टेटले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि एक परिवारहरुले आफ्नो खर्च घटाउनुस् है हरेक दिन त्यो मोबाइलमा कोभिडको बेला आउँथ्यो नि हाम्रो आर्थिक संकट हुन सक्छ त्यसैले पारिवारिक खर्च घटाऊ ओके यसपाली एक जोर मात्रै लुगा किनौ दुई जोर नकिनौ अनि आइसक्रिम नखाऊ उदाहरणका लागि यदि यो तरिकाले पीपललाई गर्दिएको भने पीपल आत्तिने थिएन उसले बैंकमा आफ्नो ट्रान्जेक्सन यथावत राख्थ्यो एक दोस्रो कुरो रोक्यो चाहिँ के त जुन चीज आउनु पर्थ्यो त्यो रोकिएको छ जुन चीज नआउनु पर्ने हो त्यो त रोकिएको छैन अहिले पनि गाडी त्यसरी नै चलेको छ अहिले पनि मोटरसाइकल त्यसरी नै चलेको छ अहिले पनि सरकारी गाडी त्यसरी नै चलेको छ अहिले पनि बिजुलीको हामी इन्डियालाई बिजुली बेच्छौँ यता जेनेरेटर पनि चलाइरहेका छौँ तेल त आइरहेका छ नि त जहाँ पैसा तिर्नुपर्ने हो त्यहाँ त पैसा तिरिराखेका छौँ रोकिएको के छ सर्टेन मेडिसिन सर्टेन कपडा बच्चा बच्चीको जुत्ता बुढाबुढीको कपडा यस्तै नै हो रोकिएको त सो व्हाट डज इट मेक सेन्स यसले त केही गर्दैन हो सर्टेन 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 मानिसहरूलाई भेरी फ्यू इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ उत्ताबाट त्यो रोक दिएको हुनाले उनीहरूले मिनिमम प्रोडक्सन गरेको चिजमा उनीहरूको मार्केटमा बढेको छ केही उद्यमीहरूले बताए जस्तो अहिले चाहिँ यो इन्डियन लेज कुरकुरेहरू आउँदो रहेन रहेछ यहाँ पनि उनीहरूले बनाएको छ अनि द्याट्स गोइङ टु द मार्केट भेरी इफेक्टिभली क्या सो इट इज बेनिफिटिङ अस ओके यो तर यो चाहिँ के भने बाइफ्लुक भएको हो एनालिस गरेर भएको होइन अब यो त्रास किन क्रिएट गरिया हो आई डोन्ट नो अब जेनरली भित्रको सबै कुरो मलाई थाहा छैन तर मैले हेर्दाखेरि जे नआउनु पर्थ्यो उत्तिकै आइरहेको छ त्यो अर्को कुरो नआउनुको कुनै दुःख छैन प्रब्लम बैंकमा लिक्विडिटी हो बैंकमा लिक्विडिटीको प्रब्लम हामीले घरमा आत्तिएर पैसा राखेर इन्फ्लेसन लगायतका कुराहरूमा भोलि केही भल भइहाल्छ कि खानेकुरा पाइँदैन कि टाट पल्ट्यो भने एक लाख रुपियाँको चामल किन्न त सही हो नि बिरामी भयो भने त लानुपर्यो नि सबैले एक दुई लाख रुपियाँ घरमा निकालेर राखिदियो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई भोलि भोलि बिरामी भयो भने औषधी बरू सरकारले डिस्ट्रिब्युट गर्छ यु निड नट टु बी ओरिड तपाईँलाई स्टेटले चामल बरू सप्लाई गर्छ निड नट टु बी ओरिड न क्वेसन के आउँछ भने क्यान वी ट्रस्ट द स्टेट कोभिडको बेलामा जे हिसाबले हेऱ्यो त्यो त्यो बाटो पनि राख्दै छैन होइन त त्यहाँ राखेको छैन त्यसैले नागरिकले पत्याउँदैन तर हुनुपर्ने चाहिँ त्यो थियो तर अब अहिले त कस्तो भन्दाखेरि नेपालको त स्टेट र गभर्नमेन्ट त एउटा आइल्यान्डको रूपमा छ नि त टाढा त्यो पिपुलसँग एटाचै छैन नि कुनै पनि रूपमा हो र हाम्रो के एउटा ह्याबिट छ भने भनेपछि जे पनि प्रब्लम देख्यो भने चाहिँ लाइक फर्स्ट र्यान्डम आइडिया जे आयो त्यो गरिदिने के कोभिडमा पनि त्यही गऱ्यो कसले सल्लाह दिन्छ रुट कज हेरिँदैन यत्रो ठुलो घाउमा एउटा ब्यान्डेज टालिदिएको जस्तो मात्र हो क्या र मलाई यो जुन एक्सपोर्ट बन्द गर्ने कुरा गऱ्यो नि यो पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ र इन इन सर्टन केस लङ टर्म भइराख्यो भने इट्स गोइङ टु ह्याभ एन एडभर्स इफेक्ट किनभने थ्री फोर्थ अफ द इकोनमी त इम्पोर्टले चलिरहेको छ त्यो थ्री फोर्थ इकोनमीमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि छ उनीहरूको इन्कम सोर्स के भयो उनीहरूको स्पेन्डिङ क्यापासिटी के भयो र भित्र इकोनमीमा क्यास सर्कुलेट छ त्यसले गरेर कतिको एफेक्ट गर्छ हेर्दाखेरि एउटा सानो सल्युसन जस्तो देखिन्छ एउटा खतरा के देखियो भन्दाखेरि यिनीहरूको ए म्याचुर र यो अनप्रेगमेटिक माइन्डले यो अहिलेको इकोनोमिक क्राइसिस आउन नदिन जनतालाई घरभित्र राख्ने भनेर यो कथित अहिले जुन कोभिडको कुरो उठिरहेको छ नि यो यिनीहरूले स्पोन्सर त गरे होइन भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ जस्तो दिनै पिछे बाह्र चौध सयका दरले बढेको देखाएर तिस हजार पुऱ्यायो जस्ता न व्हाट यू क्यान डू स्टप लकअप कलेज भन्दा स्कुल भन्दा दुई वर्ष लकअप गरेर विद्यार्थीको मानसिकता समाप्त भएको छ अरू फेरि लकअप गरिदियो र विद्यार्थीको परीक्षा भएन विद्यार्थीले पढ्न पाएन भने नेपालको नेसनल एजुकेसन त यसमा जनताको पनि गल्ती देख्छु कि म किन किन देख्छु भन्नु भनेपछि 
कोविड को नंबर्स बढ़ सा है अब हम लाइक यो चार पांच छोटी बॉयस के केस हो कोविड को नंबर्स बढ़ सा सुर में कसली मतलब कर दो अलग तो बोर्न था सब जना आतीं दो सब जना लेने बोर्न था लेकिन लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो बने आतीं जाके गवर्नमेंट लॉकडाउन कर सा लॉकडाउन करेगा एक महीना पच्चीस दो महीना पच्चीस केस कटे होंगे ना फिर तेरी मान जोर ले आई ना बाहर निकलें चाह अने जुलूस में जान था जाए खोलो खोलो बने पांच सो ये प्रॉब्लम की बाहर सा बने जो गवर्नमेंट ले तो फायदा छोंदे सा तर हमी ने बने जाने बंद कर बने रखे अने हमी ने फिर दो महीना पच्चीस बोर बार जाए अब तेज सिचुएशन में ही केसेस ना कर दे ना हमला खोला बने पांच एक्जेक्टली एक्जेक्टली जांच चली रहा थे कोविड भयंकर बढ़े बने बंदियों कुछ ले अल्लाह चल चलाई दियो ला जांच बंद करने ही बने रे विद्यार्थी ले और ताल करे ढूंगा है ना अंगरे अब फिर तेरी विद्यार्थी दो महीने बजे खोला बने बंद अब डेढ़ महीना जांच बंद ह जांच तुरंत ही कराई दिनों पर ही वरना रोना आम था ले अब मैं ले आपनों इन्फ्लुएंस पर गरे अनेक गरे जांच तब तर छह महीना डिलो बो इले क्या बाहर आ चाहे बना खेरी पांच महीना छह महीना अगाडी रिलीज बायर बाहर जाने पर ने विद्यार्थी इले सम पढ़ी रह चाहे और उस शप्पे को बर्बाद बो अब ये फिर यो लॉकअप कर दिना शक्ने खतरा था और दुर्भाग्य क्यों हो बंदा खरी ये सब पे कुरा समस्या के बारे में तो कुरा अमी करी रहा था तेरा मेरो चाहिए मैं साथी रुष्ट पे लाई अनुरोध करी रहा था यू तेरा रुष्ट पे लाके अब टाइम बायो बाहर आये रा डिबेट करने अब बाहर आये रा डिबेट करने आवश्यक था अमी Ideology, what that ideology made of an IC given a let's make a plan. Sir Carly Bono de Nune, I mean, started or so snug a laggy. Bis Bersama, cost to planning, cost to economy, cost to industry. So let's debate national debate. So, Roger, ideology create girl. These people have failed to deliver. I like you leadership deliver gonna fail. Goro either political party with a young generation to my bidia theory to Jojo Nun Sata by change or no sample leadership. यदि तपाईं ले गर्नु भाई ना बने पॉलिटिकल बाहिर बन्दे ही बाहिर को औरो औरो इंटेलेक्चुअल औरो निकले नुपर्ने आवश्यक था सा वहीं ने बने आठ दस वर्ष बन्दा पछाड़ी को देश को क्रिटिकल सिचुएशन से डेंजरस सा अब तब बोली भागे रह पनी कनाडा और अमेरिका बस न पाऊं सो के पाऊं देने वहाँ के रिसेशन डर लाग दो देखी रहती है अच्छा तेरे तो शो मेनी पीपल आर रिटर्निंग नाउ नेपाल के अमेरिका बड़ा देरे ही मैंने शेयर रिटर्न करे सो ये एक डर में ना मैं डेंजरस सिचुएशन रिसेशन को चाहते हैं एंड और कुछ थिंग इस अमेरिका को केस स्टडी जो इलिबनी है 2008 में अपने तेवा को इलिबनी हाउसिंग बबल को कुरा आउट सके जो इलिबनी अन्� ऑयल को हमने जो इन्फ्लेशन देखी रहा है दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू व्हाट इज़ गोइंग ऑयल ऑयल को ऑयल को गवर्नर ऑयल को गवर्नर माथी जोन एटैक्स है नहीं कारण ही हो ऑयल को गवर्नर ले यो शेयर मार्केट लाई बबल बनाए रा राइज करे रा इकोनॉमिक कोलैप्स करना शेयर मार्केट में जी गवर्नर सांसन तेला रोके को सा उल्ले बैंक करो लाइक कंट्रोल करें ऐसा, बैंक करो ले उटा मिनिमम लिक्विडिटी लाइक मेंटेन करने पर ने बात देता रखें ऐसा, शो यू मानसे शंग मेरे पर्सनली भेद गया चीन जान चाहिए ना, तेर में ले उसको लाइफ स्केयर्स एवरा शॉपे और दिन करता रखे ही मानसे शंग कुरा करता करे इज ऑन एस्मेंट, अब � और वो गति लामान से खोजेर शंगे तक काम करने हो ही न वाले पनी मैं जानने चुका बनने तो वहाँ में अपनी होला है तेरे यू मान से घुस खाने कमिशन खाने खाल को वही ना सो उसको घुस खाने रख कमिशन न खाने आदत ले बैंक भीतर को माफिया शेयर बाजार को माफिया जमीन को माफिया रियल स्टेट को माफिया ले को बबलिंग क्रिएट करना ना शक्य नहीं स्थिति बाकी होना ले दे अटैकिंग हिम अनेक बार ना मैं अटैकिंग करी रहा था ना अनेक बार ना मैं अटैक करी रहा था ना तेरा यो ऑयले को गवर्नर लाई ये दी गवर्नर बड़ा हॉट आये बने ये उड़ा कुरा शॉट इन सेंकियो बने यो जून श्रीलंका में आओ ने मैं लोगों को पूरा क्या बंद देखते हैं ना उन्हें जो हेस्टी डिसीजन मेकिंग के जो उसके एक्सपोर्ट बंद करने इंपोर्ट बंद करने कुरा हुआ नहीं श्रीलंका में वन ऑफ द मेजर इनिशिएटर के थे वन वाने पची यो फर्टिलाइजर बंद कर दिए के सो सोच दा हरी एकदम राम राइड है जस्ट लाख सो तो दिस आर थिंग्स जून वाने को जाइ एब्रप्टली करने कुरा ही ना के दिस आर थिंग्स जून जाइ पांच बरस दस बरस लगाया करने कुरा आगे रो जून यू इंपोर्ट बंद करने कुरा सं एक्चुअली ऑल ऑफ सर्टेन कर दिया ना ऐसे करने होने यस द गोल इज़ टू डिक्रीज इंपोर्ट 
इंक्रीज इंटरनल इकोनोमी तर तो आज को भोलि होते हैं कि बीस तीस वर्ष चालीस वर्ष एट जो पैटर्न में डिपेन्डेन्ट भैर को इको कंट्री इकोनोमिक पैटर्न में डिपेन्डेन्ट भैर कंट्री भोलि तो पैटर्न अल अफ सडन चेंज कर तेज को स्पाइरलिंग इफेक्ट तो दुई वर्ष तीन वर्ष पे देखने हो तेस में उन्नीक पब्लिक डिबेट में तो कमती में आने पर्ला पार्लियामेंट में डिबेट होने वाला पार्लियामेंट में पोलिशी आने पर्ने वाला अभी पार्लियामेंट में एक्सपर्ट्स समेत गए तो हो कि होने भाई छलफल कर पर्ने वाला पार्लियामेंट डज नट डिस्कस कैबिनेट में डिस्कसन हो पब्लिक फोरम में डिस्कसन हो मीडिया ने जान अल अफ सडन डिशीजन आँच हु डज इट वन मिनिस्टर डज इट एंड व्हाट इज द मिनिस्टर्स इकोनोमिक बैकग्राउंड कोई आठ क्लास कोई नौ क्लास कोई दस क्लास अभी कर्मचारी सब मार मार कर जो भन न अर्थ मंत्रालय भि मंत्री को कर्मचारी को लड़ाई इस बारे में न हो कमती में के देखिए भादा खेल कर्मचारी भिपनी भयंकर भ्रष्टर को संख्या तर कमती में कर्मचारी जी ईमदार पोलिटिशियन देखी रह दुर्भाग्य यहाँ ओके लास्ट वाला डिस्कसन करूँ यू इकोनोमिकली मैसिव चेंजेस कंट्री डेवलप करना को सो मेनी थिंग्स है बीस वर्ष तीस वर्ष में करना को फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट स्टेज तो जो भन न को इकोनोमी डेवलपमेंट को लगी फर्मल स्टेट स्ट्रक्चर भर कर पैला कुछ तो अल्लेम डेवलपमेंट ल नहीं छेन डेवलपमेंट छ डेवलपमेंट कसरी करने भाई लाइन मे जगह जहाँ पाए तीन हिल दिए कंस्पिकेट जहाँ गए तीन गए इकोनोमिक पोलिसी जी बेला बदलो बदलो अलग यहाँ हमी कुरा डेवलपमेंट अनुसार ये अपरझट यो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर नगर्ने करने हो कि होना हमीस एग्री एग्रिकल्चर को लाइन हमीस प्रडक्शन को ल नहीं छेन प्रडक्शन करने बारे में पैला कुछ तो नागरिक प्रोडक्टिव राइट दिपर् उसको राइट होनी तो अनिपो कंपनी खोलने वाला था सो दैट इज वेयर तेल देश को पार्लियामेंट में इंटलेक्चुअल को प्रवेश आवश्यक भाई डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी लियाने कुरा में फाइट करने कुरा में लीडरशिप को हिजो को कंट्रीब्यूशन पोलिटिकल रिवल्यूशन आवश्यक थी तर अब ने पार्लियामेंट भि इंटलेक्चुअल को प्रवेश को अवस्थ एक दोसों कुरो संगसंग यदि हमी इमिडिएटली एजुकेशन प्रैग्मेटिक बनाएर नेपाल को एजुकेशन सिस्टम चेंज नगर्ने रसगरी देश को हाइयर एजुकेशन टोटली नेपाल को प्रोडक्शनसंग जोड़ने कुरा नगर्ने हो एजुकेशन ने देश का कंट्रिब्यूट करतेन जोगन सकते हैं इकोनोमी भी बढ़ेन तेसरो कुरो मैं जैसे के भे भादा खी वी हेव टू नाउ हमीसंग आपना जात धर्म संस्कृति सब लेट्स किप इट हमें यह जोगन पर्च बट वी ओल्ड टुगेदर हेव टू क्रिएट अ नेशनल कल्चर एट नेशनल कल्चर क्रिएट कर आवश्यक अब अब जस्तु भन न तामांग दौरा सुरुआल लाँच नेवार ने दौरा सुरुआल लाँ बाहुन ने दौरा सुरुआल लाँ सो दैट्स इफ दैट कैन बी ए कल्चर अब तो होने अर्क के होता सो सम काइंड अफ य नेशनल कल्चर आइडेन्टिटी एट साइकोलॉजिकल यूनिफिकेशन क्रिएट कर आवश्यक तो साइकोलॉजिकल यूनिफिकेशन को लगी तीन चार वा एस्पेक्ट पर अगड़ी बढ़ु एक अल्लेम माइनोरिटी में भक्त कम्युनिटी नेशन लीड कर देव ओके एक दोसों कुरो दोसों कुरो यदि माइनोरिटी कल्चर र लैंग्वेज स्टेट ने लगानी करेंगर को भाषा डिक्सनेरी सब बनाने रिसर्च करने ठावर बनाई दिए दे बिकम हैप्पी एंड देन दे पार्टिसिपेट इन द नेशनल कल्चर नेशनल लैंग्वेज एंड अदर दुई तेसरो कुरो हमी हमी कमती में पीपल के भूपो भादा खी मैं तिमी रोजगार दिन सक तिमी रोजगार क्रिएट आपूला कर बट आई विल आई विल आई विल फ्री द टैक्स म तिमी हाजल्स क्रिएट कर दिन दुख दिन्न सके जी सहयोग सके जी पैसा दिशु पैसा दिन सक स्टेट को मोरल सपोर्ट दिशा ग्यारेटी कर यदि म अमेरिका नगर ने बस्ने हो मैं सानों उद्योग मैं सानों उद्योग चलाएं स्टेट ने मैं प्रोटेक्ट कर दूनपर्यो पैसा नदे इंसुरेन्स कर दे तर म 
स्टेटमा के दिदन अनि म बल्ल तल्ल एउटा कम्पनी बनाएर एउटा दुकान खोल्न खोज्छु मैले लगानी गरेकै छैन प्रफिट गरेकै छैन कम्पनी कार्यालयमा मलाई 35000 तिर्न लगाउँछ यहाँ भन्दा ठूलो शोषण केही हुन्छ त्यसैले स्टेटले पहिला पीपललाई यदि स्टेटले जब दिन सक्दैन लगानी गर्न सक्दैन भने पीपललाई डिस्टर्ब नगर पीपललाई भन तपाईहरु आफ्नो प्रोडक्टिभिटी इनोभेसनमा जानुस् म सहयोग गर्छु अहिले दिन नसके पनि प्रेरित गर्नुपर्यो त्यो कुरो सो द्यार वाज व्हाट चाइना डिड इन बीसी 450 450 वर्ष पहिला बीसी 400 वर्ष पहिला चीन स्टेटमा त्यो पोलिसी चीनले पहिला प्रयोग गरे ओके वे उले के भने भने तिमीले सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गरेउ भने तिमीलाई पुरस्कृत गर्छौ त्यसैले किसानहरुमा कम्पिटिसन गरे त्यसपछि पटक पटक यो खालका पुरस्कारहरु गरे र राजाहरु त्यहाँको सम्राटहरुले के घोषणा गर्थ्यो राम्रो सम्राटहरुले भने हामीले तिमीलाई दिन सकेनौ सो वे वे ड्र द ट्याक्स प्लीज यु प्रोडक्ट यु प्रोड्युस एन्ड यु सर्वाइव सो द्याट्स व्हाट दे ह्याड सो अहिले पनि चीनीहरुले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि तिम्रो गाउँमा सल्लो छ तिम्रो गाउँमा के रे राम्रो रुखहरु छ म मेसिन दिन्छु तिमीहरु फर्निचर उत्पादन गर त्यो फर्निचर स्टेटले बेच्छ जस्तो यहाँ हाम्रो हेर्नु त देशभरि जंगल छ देशभरि राम्रो राम्रो सल्लोको रुखहरु छ तर फर्निचर चाहिँ ताइवानबाट आउँछ सो यदि स्टेटले नेपालको बुढो रुखहरु निकालेर वेल एउटा राम्रो फरेस्ट्रीको युनिभर्सिटी बनाउने र यो फर्निचर मात्रै बुढो रुखलाई चाहिँ अन्त लगेर नबेचेर मलेसियाको काठ नल्याएर हाम्रो फर्निचरमा यो प्लाइवुड चाहिँ बनाएर ढलान गर्ने भन्नु लाउनु भन्दा फर्निचर बनाएर कम्तीमा देशलाई दिने हो भने त हैन अस्ति एउटा चीनिया व्यापारी एउटा मुद्दाको एउटा लिगल कन्सल्टेन्सीको सन्दर्भमा आथ्यो उले भन्थ्यो यदि नेपालले त्यो चोपस्टिक्स मात्रै बनाएर चीनलाई वर्षको यति करोड दिन्छु भन्नु पर्यो जस्तो वर्षको 5 करोड दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो 5 करोड दिन्छु भन्यो 1 करोड मात्रै दिएर त भएन वर्षको यति दिन्छु चोपस्टिक भनेर कमिट गरेर तपाईहरुसँग बास्छ चोपस्टिक पढाउनुस् न च्यानल किन्छ सिम्पल कुरा हामीलाई भटवास चाहिएको छ हाम्रो सुगुर खेती बन्द भइरा छ अमेरिकाले भटवास बन्द गर्यो तपाईहरु कति भटवास दिनुहुन्छ त ल ठीक छ तपाईहरुले टोटल देशभरि उत्पादन गरेको भटवासले 15% पुग्छ अरे उलाई तर कम्तीमा 5% भटवास चाहिँ तपाईहरुको आगेरे उसको लागि म दिन्छु भन्नुस् न त अनि यु प्रोड्युस इट बिउ पनि हामी दिन्छौ भन्छ सो दैट्स व्हाट त्यसैले यहाँ चाहिँ यो देश नगरेर गरिबाको होइन याको ब्युरोक्रेसी याको सिस्टम र याको पोलिटिकल सिस्टमले गर्न नदिएर गरिब भएको देश हो सो त्यही नै पहिलो लडाई त त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसको लागि आइडियोलोजिकल विजडमको लडाई हो अब सडकको लडाईको अर्थ छैन भन्छु म विजडमको लडाई हाम्रो आजको सबैभन्दा पहिलो कुरो हो ओके राजेश थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम होपफुली फ्यूजन मा पनि यस्तो डिस्कसन गरौँछ बेलाबेला आउनु बोलाइ राख्न पाउँ तपाईलाई के लास्ट मा के भन्दिनु छ ठीक छ हैन छैन ठीक छ ज मेरो त सबै साथीहरुलाई आवान के भने लेट्स कम आउट फर द डिबेट डिबेट मा सुरु गरौँ अब बाहिर आऊ अब हरेक ठाउँबाट आऊ डिबेट गरौँ र देशलाई हामीले जोगाउनु पर्छ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू भेरी मच फर कलिंग इन्भाइटिंग मी